Okay. Prashandati Tajith. Hello, everyone. Minjes, Mirdita, Mimbrama. Good morning, good afternoon, and good evening. Neemur to Grubit Organizator, Yuroi Mirsa Arden, a symposium in a due to diasporas na Amerik me teman, roli vedintar i arvanitasve, në organizimi dhe fitore në revolucionit grek. On behalf of organizing committee, it's our pleasure to welcome to our second symposium of Albanian diaspora in the United States on the crucial role of Arvanitis in the organization and victory of the Greek Revolution. Uniam Elton Mara, jam njënga antara të grupit organizues. Ky është një event që është realizuar në bashkëmunim me organizatën shqiptarë Amerikanë e Vatra, me kryetarë Zotin Ahmed Gjafo, me qëndrën kulturore shqiptarë Amerikanë e Shqipja Arizonës, Shkolla Shqipe Arizona dhe Shqoqata Shqiptarë Amerikanë e Grave të Arizonës. I am Elton Mara. I am one of the members of the organizing committee. This event is, in, is realized in a collaboration of Pan-Albanian uh, Federation of America, the Earth, with the president, Mr. Ahmed Jaffa, Albanian Civic Center of Arizona, Albanian American Culture Center, Eagle of Arizona, and the Albanian American Women Association of Arizona. Uh, Q Symposium. Ish ndar në tre pies, moderatori par është Dr. Gashi, indjekun nga profesoresha Linda Maniku dhe Dr. Esha Elona Lasku. The symposium is divided in three parts. The first moderator is Dr. Gashi, followed by Professor Linda Maniku and Dr. Elona Lasku. Radhan pe ajap Dr. Gashi, now it's Dr. Gashi's turn. Përshëndetje, ju faleminderit Zoti Dr. Mara, tash kam derin të praches Zotin Ahmed Gjafo, kryetari në vatrës. Zoti Gjafo? Më duket se Zoti Gjafo nuk po hyndot, unë të vazhdojmë më vonë. Mirë, imi disa probleme teknike në këtë, po vazhdojmë me folësën e parë të programit, para se të fillojmë në folësat e pjesës parë. I vend dhije që gjdo folës ka një kohë të kushtë zume nga 7 dhe në 10 minuta. Edhe ju kujtojmë që për shkak të numrit të personave që do flasin, kohë është të kufi zume, por të gjithë folësit do të dërgojnë studimet e tyne me e-mail dhe ne para shikojmë që të gjitha studimet të botohën on-print ose online ose të dyja. I just wanted to remind everyone that each speaker will have 7 to 10 minutes because the time is restricted. The speakers will present their papers in a printed version which we will make it available in the future. Tash kam derin të prezentoj mi kun tonë të cilin e njofën për shumë vjetë profesor atë Antonio Belushi. Profesor Belushi është prift, etnolog, studius, arbresh, gazetar dhe drejtor i revistës arbresh e lidhja. Unë kam knaqësin të ju njoftoj që me profesor Belushi një më taku disa herë në New York, por dy nga këto raste janë disa kujtime shumë interesante. Në vitin 1996, unë isha ndërë folësit e darkës në kremtimin e pavarësis shqiptare nga Federata Pan Shqiptare Vatra dhe Komuniteti Shqiptare në New York, dhe ishim të ullën së bashku me atë belushin në një tavullin i cili edha i mbajti fjallimin e rastit. Hera dy që i kam taku dhe hera fundit ka qenë në për vjetorin, në një qënë vjetorin e vatrës, e temelimit vatrës në New York nga atë Belushi dhe në atë takim. Zoti Belushi mbajti me aprovimin e gjithë klerikve mbajti një lutje fetare në atë dark. So I have the honor to present 
Father Antonio Belushi. Father Belushi is an uh, ethnologue, an Arbresh researcher, a journalist, and director of the Arbresh magazine, Lidia. His topic is epic and lyrics in Arbresh, Arvanitis in Elada. The tema is zotit uh, uh, at Antonio Belushi, mm -hmm. um, epica de lyrica na arborit arvanit na elad. At Belushi, mund fillosh tashi. Nuk përshëndes, me zëmër, ditë me juve, jam këtu të karëbëria jonë, po zëmëra ime është të kvatra, falendro një vatra për këto simbozium, që na je për rastin të bashkohemi ditë, shpirtërisht, kurmërisht, edhe me gjithë vlezërit arbror, arvanit, që jetojen, që në shekullin dimbë djetë atje në Elalda. Jam shumë inderuar. Do të thomë se, kuru bë i pari parlament grek, që bë në Napëllion, në 1831, gjithë e rondë, gjithë pjesë marësit të krenë ngritjes për pavaresin e shtetit grek, vunë qështje në ndë të cilën gjuhë kështë bëjen, kështë në bëjen në fjallimet të këtë parlamentit. Në grekisht ose shtipë. Pse, shumica të gjithë vëktirëve e ronjëve, kërëngritësve, që dihen, ishen arbëror. U preferonjë të thomë arbëror. Në e për këtë jo arvanit, se erdi pastaj kjo kjo shprekje. U jam arbëror. Gjuha arbërore që në anderon. Kjo gjuh arbërishte ishte në gluh trimërishte e flit nabar ko mja uli bocëri edhe gjithë suli. E rojnë të që bërë muar të mpjes të ka i parlament ishen kriezotis ishen shkurtanjotis zavela skoqo mja uli gobulina e të gjithë tjerëve Ja gjithë krahinat e Grekis në Peloponez, në Korinthi, në Beoci, në Lokrid, në Atik, janë kindra e kindra katunde arbëror, që u vizitove e kjo... Pse nuk shikohet? Jo, dhe shiret, o shlenzo. Ha? Shiret, shiret. A, shiret, ha. Kjo vizitova edhe i kam botuar në diktave pra këtu kërkime dhe studime ndër arbërorët e Greqis e një tërve për që është kjo këtu arbëror arvenit një popull i padukshme i padukshëm dhe këta dive pra janë gjithë letërsia e tire gojore e gjithë historia e tire epike edhe në këtu kartina dëfton kjo se idra është kjo të me katunde arbëror, si edhe në krahinën e Korinthis, janë mos e nëndë djetë katunde që janë atje këto karta janë të botuara në Greqi, ga studiuasit që janë atje. Kam bënë shumë muftime të këvëlezërit arbëror në Greqi. Pse ne arbresh me arbëroret kemi një histori, kemi një gjak, kemi një gjuh, kemi një besim që nga bëshkojen ngusht. Dihet se emigrimet që ka gadishu i Balkanik kanë filluar në shekullin në 
pes mëdjet, pas vdejtjes e skanderbeu, kanë vazhduar dhe në shekullit e tjerë, deri në milet e 724, ku kanë ardhur të i një katun dhe rëbresh në provinzën Peskares, që e thonë Villa Badesa. Dhe të gjithë këta emigrime që kanë ardhur këtu në Kalavri edhe kanë shkuar në Greqi, në ata troje, deri në fundë, deri kjo gjenë me thënë se na arbresh kemi luftuar për të bëjem shtetin italian, e kjo dihet, ashtu edhe vëlezërit arbror kanë luftuar të gjithë për të kryojen patrida greka, shtetin grek. Po, ka kjo, ka ki kombë real, si është Grekia, si është Italia edhe për ne, na kemi njëtër kombë ideale. Kombë ideale si është juhe mames, zakonet tanë, rritin Bizantin për në qemi në këtu në Kalavri të rëthuar ka italianet me ritualin latinëve të italian, kemi gjithë këto identitete. Këto identitete që bëjen mund thomi se ne arbresh e ne arbrorë në Greqi, ashtu si shkruen e arshipipa, një rivistë sudest evropiane, jemi një fenomen, një fenomen interkulturor, interkulturor sepse bashkjetojen të shpirti njëj arbërori arvanit, se arbresh bashkjetojen gjithë to identitete, si është rënja shqiptare, gjaku, shqiptare, gjuha shqiptare, zakonet tana, këngët e pike, rapsodit e para që na lartësojen shpirtin kudo. E kështu, na jemi krenart, jemi italian me këto vlera shpirtërore, dhe nësot. Ashtu edhe vlezërit të arbërorit, janë krenar të jenë grek me gjithë se shkolla nuk të jep asë gjë për të ruajtjen të kësaj pasurije kulturore pëse këmë bëmë gjithë me djerëset e tona boto me libre boto me revista mba me të gjallë shpirtin e arberit shpirtin e arberit Na, të këta këtimet e mija, kam njëhur shumë njerës që kanë të gjallë këtë shpirtin e arberit në zëmër. Atje në Greki, përësim këta vlezër që të kova, të apishkopet Pandeleimon Korinthias, ka ishka Kranidi, Stefanos ka ki Parisia, Jeroni Mosulapis, që është kryetari i ki që është ortodokse në Greki sotë, është të thiva, ashtu e këta pëshkopra, këta mitropolit, më kanë dikmuar gjithmonë, pëse edhe të këshpirti tire, është të shpirt i gjallë arbërorë. E duke vazhduar, duke bënë këta ustimër kërkimet e mija, në trojet në trojet në eladhë, u preferojnë të thomë gjithmonë në eladha, pëse në kohën me cilët folënju nuk eksiston dhe Grekia si shtetë. Janë ditin dhjetë që u bë, e jemi kremtomi këtë datë të bukur, se Italia nuk eksiston dhe si shtetë, u bë në milët e tjinde gjështë dhjetë e një. Për këtë, na kam kemi gjithmonë për para se ishë geografia e gadishurit balkanik, parë se të kryomi probleme, o për të thomi se jemi këtu, jemi këtje. Gjithë nacionalizmet u zvilluan në këto kohët e fundit, po në shekullin në ndëmëdjetë ishë zhvilluar ndjenja komptare, shqiptare, edhe kemi poeme, kemi poeme në gjuhën shqipe, 
Që botoj edhe a i bërë një liber Thone e, Gjuha për endivet Thone ki Aristidi Koljas Në e UB Kemi këtë Jani, Jani Gjikas Që botoj një gjithë kërkimet e tire Në UB me muzikën Epike dhe lirike Të këtirve arborore Që janë atje në Bi nge e kritjen E grekerve të kemi Di historian ar, arborore Një është i këtu Haji Soteriu, Jorgu Soteriu, që kam njohur personalisht, e që në atik bëri shumë studime lografike edhe njëtër. 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 Lirika e, dhe epika, të ka arbroret e, në eladhë, është shumë e përhapur. Këta të libra këtu, të Tito Johalas, është në bi idra. Idra e spece, dihet di, di, se kjen atje i shtezari i anglezve për të bëjen kërëngitin kunder turqve. Idra, edhe kemi, në spece kemi bubulina, këtë, këtë grua eroike. Këtu jam pjot me rapsodi, epike, që në mund i ledzojnë në nisë së kam kohë edhe, edhe lirike. Janë e, lungëturisht, janë të shkruara për herë të parë me alfabetin shqiptar. Ashtu, pse alfabeti grek dihet në ndërshtë i aftë të shprek, gjithë ato shpreket të gjuhës. Edhe këtu e pika dhe lirika e jemi të kelibër shumë i bukur, i zoito në advaniton, saltari. Edhe këtu kemi, po këtu janë muzika e tënga, e pika, po janë me alfabetin, shiko, janë edhe me muzikën bizondine, janë me alfabetin grek. Shiko, në shëli bëri bukur me zakone, me, me gjithë tjerët. Njëtër, li bëri bukur, pjot me, në rrë është një, janë prodhimet bukura. Këto më kanë sjetë para një muaj, këtë Filipu, Filipu Petru është ka, ka Livia, a një katun të arbëror, afer Koropi, afer Athines, e bërë i gjithë më jetë bëjë Petros, Petros Furikis. Petros Furikis në milet e të kind, e janë gjithë shkruar me alfabetin grek, me alfabetin e, 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 e Shqipë. Mi historinë e Mbarova, mi historinë e këtirëve, kemi Kosta Biris, molë shumë interesanti, historia të në linon Arvaniton, Kosta Biris, edhe kemi Kristopullu, janë historianet që rëfjen, ata thonë se nuk e gëzistojen, po, ata gëzistojen në vëlezërit arbëror. Kanë këtë letërsi, kanë lirika, e me gjithë, me gjithë, me gjithë jetesen e përdiqme, ata këndojen kënga lirike, kur nus, ku, kur nus jam artohet, e uaj të shpi për shpi, shpi për shpi, vizitohen kinde për zjetë katunde, e bërë këto dive për të mëdha, edhe shumë i bëtova këtu të krevista Lidia, të kjo revista janë gjithë historitë e mija, uftimet e mija, ku vajta për 20 vjetë atje të këvelezërit arbëror. Marojnë se koha marojnë, zotë nërë. Falemderit, shumë i falemderit, uh, atë Belushi, uh, në vitin 2003, kam qenë me një konferencu në Buenos Aires, në Argentin, edhe atje uh, vizitova komunitetin arbresh, nga Frasineto edhe aty pash revistën uh, që boton ju në komunitetin e Frasinetus në Argentin. Të më thënë edhe ata i ruanin ranjet uh, uh, arbrore, arbreshe. Dhe ju falenderojnë për punën të i sepse uh, gjatë vitëve të të dhejt ju këni vizitu uh, mbi 150 unde që përmende dhe aty këni mblez uh, shumë materiale me vlerat të mëdhaja. Uh, ndërta që përmendet ti uh, uh, 
rapsodia, këngët, ata janë një pjesë, një pasëri e kulturore e ati vendi. Edhe njerë ju falenderoj. Thank you, Father Belushi. I was uh, at a conference in Argentina in 2003, and uh, during my stay there for four days, I made it uh, uh, my uh, plan to visit the Arbresh community there. And when I uh, visited their center, I came across the magazine that Father Belushi just mentioned that he published uh, when uh, uh, he served, uh, and I think he still serves as the editor of the magazine. Uh, you find him there at Shumadani here. Tashi Kemi, uh, Tashi Kemi, uh, Sipastrados Folsin uh, Theater, as the Professor Eva Tafili Huskai in the University of Tiranus, uh, Tema e, uh, Professor uh, uh, Tafili Huskai, as the uh, Disa uh, Hedges to Shuar Shiptar, the Revolution of Greek, the Vitit Nimi Techin, the Mr. Ni. And now we have Professor uh, Eva Tafil Huskai from the University of Tirana. Her topic is some prominent Albanian leaders of the Greek Revolution of 1821. Professor uh, Tafili Huskai. Uh, I'd like to thank the organizers. Pan-Albanian Federation of America, Albanian Civic Center of Arizona, Albanian American Cultural Center Eagle of Arizona, and Albanian American Women Association of Arizona. I greet you on behalf of University of Tirana and thank you for the honor and respect you have shown by inviting us to be part of this symposium. Today's uh, scientific symposium is devoted to the Greek Revolution and the crucial role of Arbor Nights in it. That's the reason why you and the organizers have invited scholars uh, like the personalities, like uh, Father Pelushi and others who have devoted their studies, their life, their scientific research to those uh, historical issues. The legacy of these historical facts or uh, historical issues remain to this day a powerful path towards the proper writing of history. That's why it is worthwhile to deepen the understanding and the colors of bilateral relations and develop their prospects in the future. I'd like to wish uh, success to everyone and then uh, start with my speech. Uh, while talking for the 19th century history of the peninsula of the Balkans, I'll try to I explained that it was the area where the Ottoman conquest and the Habsburg reconquest overlapped to a large extent. Within the 19th century, uh, the so-called the epoch of nationalism, the period 1804-1830 uh, provides a very meaningful framework. The year 1804 is a symbol, the date of the Serbs' rights that mark the beginning of the struggle of nationalities against empires. And after the rising of Serbs to a national revolution that year, it was the Greek war of independence that showed the attempts of Balkan nations to assume the forms of states. The nations of Balkans were non-made. They were invented, as I'll uh, explain later, constructed, rejected, and then uh, revived. A major component towards their path to modern states were the ideas of the French Revolution, the ideas of nation and national awakening for both sides, for Serbs, Greeks, and all other small nationalities in the Balkans. New ideas came in Greece too, where merchants and entrepreneurs found the economic and political concepts for liberalism and enlightenment very attractive. Greek wealth also paved the way for a new force in Greek culture. Wealthy Greeks commissioned the printing of books while there was a revival of interest in Greek learning and traditions too. <clears throat> Among the, the leaders in the revival was Greek uh, Adamantios Korais, the son of a merchant in Smyrna and pursuing his education, he traveled to Paris. He was heavily influenced, influenced by French enlightenment by French thoughts and the ideas of French revolution, to which he was even an eyewitness. 
He supported the idea of revolution in Greece and his main contribution to Greek rebirth was not political, but cultural. Another contrasting but prominent uh, figure in the Greek revival was Rikas Ferraeus of Lach, who was born in Thessaly. He began his career as an uh, interpreter in the ranks of Phanariots, but uh, left Turkey to further his education. In Western Europe, he too was influenced by ideas of French Revolution, and he was an active participant in secret societies and free masonry lodges. Clearly, the French Revolution uh, played a role in the minds of all those people because uh, Rigas Ferraeus was also very known for uh, the poem, War Hymn, was the, the best call for revolt through the Greeks. After 1804, the example of the Serbian Revolution also pointed the, the way toward possible change. We can get a good picture of the Greeks uh, for whom change was attractive by looking at the members of conspiracy of 1821. The original uh, instigators of the uprisings were members of a secret society called the Filiki Eteria or Friendly Society. It was founded in the Russian port of Odessa in 1814. And uh, like their other lodges, which were fraternal groups or uh, self-help associations uh, made up of merchants, the society uh, occupied the Freemasons in Greece rituals, uh, ranks, secrecy, but the main aim of the society was, uh, in fact, revolt. From records of the of the Filiki Eteria branch of Odessa, we see that, uh, with some possible uh, exception, most members were not wealthy or influential. In 1814, uh, even an overnight Marco Bocciari joined the Greek society known as uh, the Filiki Eteria. Bocciari was a leader of the Suliots and the hero of the Greek War of Independence. He was born uh, in, in one of the leading clans of the Suliots in Epirus. In 1803, after the capture of Suli by Ali Pasha, Bocciari with the remnants of uh, Suliots crossed over to the Ionian Islands where he took service in French regiment, while in uh, 1820 made common cause with Greeks against the Ottoman Empire. In the Greek revolt, uh, he was distinguished by his courage, skills as a partisan leader in fighting, uh, especially in Western Greece and uh, in the defense of Missolonghi during the first siege, 1822-1823. Uh, uh, his thought was uh, Continue, it was gone had by his brother Costas Bocharis, who fought at Carpenis in Solongi II and completed the victory after Marco's death. Costas became a Greek general, a respected parliamentarian during the Greek kingdom, and Marco's son, even Dimitrios, as well, was three times minister of war during the reigns of Otto of Greece and George I of Greece. However, the Greek Revolution was also led by a broad spectrum of uh, Ironites, and it arouses our interest even because of that fact. Other prominent uh, Ironites leaders were Lascarina Pinochi, uh, but I see that someone after me is, is uh, speaking widely for that, so I'm leaving it only with the fact that uh, it was the only female member of uh, Filiki Eteria and then South for having raised the, the Greek flag on board of her ship and starting a, a naval uh, blockage against the Ottomans. Another one was Georgios Kondoriotis, a member of executive uh, committee of the Greek Revolution and even the president during the period 1823-1826. Uh, uh, another one was uh, Kocho Javela, uh, an Arvanite origin born in Sule in the beginning of the 19th century and grown up in Kerkura. Uh, he took part as fighter in the Greek War of Independence and after the revolution served even as prime minister. Along with uh, Georges Karaiskakis, Javela played a leading role in the Greek revolution in 1821, especially during the, the siege of uh, Mesolongi. Javela, a long time uh, and kind of enemy or rival of Marco Bocciaris during the later part of the war after uh, 
Yanis Kapodistrias arrived in Greece, was responsible for the liberation of much of central Greece. He became a supporter of Kapodistria and a distinguished leader of the conservative Russian party during the time of King Otto. As described above, it's clear that the Greek Revolution of 1821 began as a planned conspiracy in which only selected elements of Greek nation had a role. The modern idea of nationality remained elusive even for the most self-conscious uh, revolutionaries. Filiki Eteria planned to start the uprising in three places. One was the Peloponnese, where a core group of left supported the plot. The second side was Istanbul, where there were plans for writing among the Greek Fanariots community. And the third part uh, of the plan involved invasion of principates in, uh, in Romania by Greek forces crossing the Russian border from Odessa. The only success was uh, in the Peloponnese. After the success of 1821, the war in South became a stalemate until 1825 for some and for several reasons. A cause of uh, stalemate was among the Greeks reflecting pre-existing class differences. The armed peasants and former clefts in the Morea were loyal to Theodor Kolokotronis, an Arvanite former cleft. Opposing him were the civilian leaders in the National Assembly, including Alexander Mavrokordates and uh, Yorgo Kunduriotis, another Arvanite. Mavrokordates came from a, from a well connected Fenariot family, and Kunduriotis was a, a wealthy ship owner from the island Hydra. By 1823, the two sides were engaged in a kind of civil war. Another cause of the stalemate were Britain, France, and Russia. Each of these states had strategic political economic interests in Turkey and wanted to make sure that the result of the war in Greece would not hurt them. The fourth and last phase of the revolution was the Russian-Turkish War at 1828-1830. Russia accepted British and French participation in the peace settlement, the London Protocol of 18. 30 created a small independent Greek uh, kingdom ruled by Prince Otto of Bavaria, German prince acceptable to all three pa powers, but never accepted by Greeks. Apart from the actions and diplomacy of the great powers, we must say that uh, the brain, the heart, and the body of Greek war of independence was a very important uh, triangle i.e. the French Revolution, the Filiki, Eteria, and the Arvanites, uh, or other ethnicities. To explain that triangle today, we must stop at each uh, of uh, the three points. In the vision of French Revolution, which is the, the first one, the nation was perceived as a means of freedom from tyranny and localism. A revolution mentality was set up as a new bond for the Christians of the Ottoman Empire. The supporter of that idea in the Balkans saw the revolution as the confirmation of the fact that history even could, could be done, but even could be endured. They organized themselves in revolutionary societies that were so typical of the times. Their purpose was the promotion of Greek culture, but the principal aim was the creation of a Christian Balkan state. The Eteria provide a strange mixture of inspirations like the idea that Greece would leave all the Balkan Christians, French revolutionary ideology, principles behind the Holy Alliance under Russian protection, etc. It involves Look, just a Romanians. reminder: you have, you have one more minute. Uh, uh, back, um. okay. In uh, it involves Romanians, Greek Serban, Serban traders, and a lot of prominent Albanian Arabnites. Uh, the one I mentioned, and even much more as uh, exemplified by all of them. Only after the initial successes of a rebellion. Uh, would other communities react to Greek nationalism? The old concept of faith and the new one of ethnicity remain strong, but the ideology of French Revolution and the way in which it was spread in Europe forged a new conception of society. Altogether, Greeks, Albanians, Romanians, Vlachs contributed to the emergence of what uh, the, the authors of nationalism and uh, in especially Benedict Anderson has called imagined communities. Does mean conservation, creation, and modification of the sense of community in response to 
specific historical circumstances. As a result of the revolution, Greece had become an independent kingdom, the first in the Balkans, but the new state had uh, to decide its relationship to the Greek nation at large. Some 800,000 Greeks lived in the kingdom, but 2.5 million remained under Ottoman rule. Through their attempts, participation, heroic acts, and even political position, those prominent Arvanite leaders had very crucial impact in the Greek war of independence. They even succeeded in setting up a small idea of nation. Meanwhile, the rhetoric of liberal and romantic nationalism of that age empowered the race of Greek modern state. Thank you and sorry for the time. Thank you, uh, Professor uh, Tafili Huskai for the enlightening presentation. If I enjoy, uh, Professor Resh uh, Tafili Huskai for the presentation, the studium uh, shum interessant. Tashi, uh, <clears throat> I have the honor to present uh, Professor Lambros Balciotis. Uh, he's a professor at Pantheon University in Greece. His topic is, does language really matter? The Albanian speaking Orthodox Arvanites in the Greek War of Independence. Kam kënaqësin të prezentoj uh, Profesor Lambros Balciotis nga Universiteti Pantheon në Greci. Tema e ti do tjetë Akara ndësi Gjumha, Orthodoxët Arvanitas që flisë në Shqip në luftën greke të pavarësis. Profesor Lambriotis. Balciotis. <laughs> thank you very much for the invitation. I'd like to thank the organizing committee. Well, I've got 10 minutes, so I'll skip some issues. Uh, in this short presentation, I will try to trace the importance or the insignificance uh, of different languages and ethnicity of a rather hyper descendants of the population who took the arms during the Greek War of Independence. Korai, he was mentioned before, is in one of his letters introduced us to the issue the Greek revolutionaries faced at that time, the Westerners, the Europeans, learned, he says, that Albanians are participating in the war, plus the Suliotes, not only Arvanites, and that, that's a problem as this undermines the picture of Greece, of Greeks, and the revolution. And to a, a certain extent, it did, as in the eyes of the so-called civilized nations, this dark skinned, semi-barbarian and uneducated people, the Greeks, were deserving, deserving support and an independent state as descendants of the ancient Greeks. And currently, the only proof, let's say, of connection was the language. These fears, though, were not widespread and they were the Europeans, again, who via their scientific, at that time, theories, that means the myths of Illyrians and Pelasgians, connected Greeks and Albanians equally with the antiquity. And after that, everything was easier. The so-called national historian of Greece, Papagopoulos, in 1850 wrote, two races reside in Greece, Greeks and Albanians. But do Albanians consist a separate nation? No, he answers. They will be assimilated through education and the cultural power of Hellenism. So that was the idea at the time. But let's return to the facts. Indeed, we estimate that at least one out of five Christian inhabitants of the areas included in the new state was Albanian speaker. I could say even one out of four. I have to mention here that language shift towards Greek, towards Greek was already underway in certain communities in early 18th century, even in Muslim ones. For example, the La community of Peloponnese, of Albanian-speaking uh, Muslims. This percentage, this rate, 20-25%, have dropped as many refugees initially and immigrants from 1830 on settled in the new state. However, some of the compact Albanian speaking areas remain almost intact. I can show you here just one. Here are the Albanian speaking areas with the red color. You see that the formation, the, the state, the borderline here. So we have all these compact areas here and some other 
communities in other areas. Uh, so I'd like to make two remarks. The first one has to do with the different Greek dialects spoken in the regions of Peloponnese and Central Greece. Forget about English in USA. Let's think about English in UK or German in Germany, not mention uh, the situation in Italy. So we know from the 19th century text and the recent work of linguists that even in Peloponnese, different Greek dialects were spoken, some of them hardly mutually intelligible. The same goes to Albanian dialects of the area, of course. Thus, we have to rethink in case we perceive two different linguistic words, the Greek and the Albanian linguistic word at that time. The second remark, accordingly, has to do with the supposed division between Greeks and Albanians at that time, not as seen by educated foreigners or Greeks, independently of the language they spoke within their family. I mean, Greek in the wider sense. There are a few texts that confirm, and it's not a peculiarity or a novelty, what I will suggest, that in fact, there were far more important divisions, if I can call them so, than linguistic ones. They were first of all related with a conflict between livestock breeding groups and those settled in agricultural rural settlements, and additionally, many other local or supra -local, local divisions penetrating various communities not related with linguistic lines. This is one major, on the other hand, there is one major distinct group, the maritime communities of Hydra, Spetses, and Kranidi, and one of another distinct group of minor importance, the transhuman shepherds of northwestern Peloponnese in Panahaiko Mountain in today's Achaia. The Hydra Spetses Kranidi group did not play the Albanian language card after the foundation of the Greek state. And this was also related with the financial decline of these communities and the mass immigration that followed. So all the late 19th century and early 20th century, voices who dislike the linguistic policies of the Greek state, besides Kuluriotis and Neruchos, are coming from these communities. What I want to say is that these two communities, the communities of Hydra Spetses, decided not to separate this themselves, not nationally, but in a, let's say, local or ethnic way from the rest of the Greeks. They had this intention, many things with the Albanian language, and this would be different. That's my point here, okay? On the other hand, we trace a kind of bad but still existing sense of community between all these. Albanian speaking groups between Arvanites. There was a kind of knowledge of the existence of communities in other places and the kind of linguistic solidarity. In the year 1822, the inhabitants of Dobrena and Albanian speaking settlements, settlement in the southwest of Vadia, welcome in Albanian, in Arvanitica, Captain Kriesis from Hydra and feel a specific connection with a Hydriot from Hydra, crew as we interpret the text for this specific connection, at least, of the memoirs of Captain Kriesis. But what about the elites? How they were thinking? Did they perceive Arvanites as a whole, as a separate distinct group? Was it a kind of political issue? It is quite clear that local divisions were by far predominant in the eyes of the elites. We feel quite safe to conclude that by reading texts written up to early 40s, thus avoiding the possible self-censorship that might occur in text later, later on. In my earlier works, I supported the, the idea that there was at least a specific educational policy uh, towards these communities. Well, it turned to be, I think now, an ex post approach caused by the specific policies initialized in 1870s. I was based on texts of mid 1840s in which the Ministry of Education is taking specific measures in order to address the schooling of the Albanian speaking communities of northern Andros. It's an island. Well, that was a mistake, I think. As no other similar archival material was placed for the areas of Corinthia for which the archives have been explicitly studied, Attica or any other region. In fact, the education issue was 
completely different considering the notorious Greek diglossia. It didn't matter how a boy at that area, because boys were schooling at that area, at, at that area. It didn't matter how a boy was calling water, bread, and house in his home. In Greek, it would be nero, so me, spiti. In Albanian, it could be ui, book, spi, or stepi. But they both, when they go to school, they have to learn completely new words, unknown words, a lingu different linguistic code. So they have to call these three notions, either Arto and Ikea. So we have not to forget, on the other hand, that there are some negative mentions for the language in 1830s and 40s. I spotted no more than half a dozen. However, it's a French Alsacian from Alsace, Deichtal, De De who writes, it's not possible to form any kind of administration in the area of Thebes as they are ignorant of Greek. He writes that in 1834. In fact, he's carrying, as it was mentioned before, the ideas of this, of the French Revolution and this progressive uh, form uh, point of view, let's say, the logic that citizens must learn the language of the laws. So we have to think in a different way at the time, okay? In the year 1828, when Capodistria collects information on the situation of the country, nearly, nearly no one but those educated informants, administrative officials or local elites, coming from areas where a language had already begun, are indicating the language in the different languages in certain groups of settlements. For the rest of the informants, it's quite indifferent. It's the same attitude towards the language someone speaks in a certain occasion or addresses someone or a group. In general, this is not worth mentioning in texts. Archai Mandrai Nathanael in his writing for Ebria although quite informative of values relevant to the language issues and tradition, even of the Turks, of the, the Muslims of the island, doesn't mention anything related to the Albanian language of the most of the settlements of the southern part of the island. Most, if not all the cases that mention language and ethnicity are coming from areas where language shift was already underway or in areas where mixed population was resting. In 1829, troops were sent in the area of Capelli, I mean, Greek troops against Greeks, huh? in the area of Capelli in mountains northeast Ilia to knock some sense into the Albanians. In 1834, a rank officer mentions that Kolyas Laputas and the monk, after being arrested by Greeks, the Greeks, the official troops, started talking to each other in Albanian. This takes place in an area of southwest Peloponnese. I, monks' native village does speak Arvanitic a century now. And what the officer wants to say here is that they use Arvanitica for cryptolalic purposes and he adds, the idiots, they were thinking we don't understand Arvanitica. So you see the cases where Arvanitica as a separate language appears in the text of that era. To conclude. In principle, language and ethnicity does, doesn't matter, don't matter, at least during and after the war. There is no real trace of any institutionalization of the linguistic or ethnic difference. And this is related with the fact that Greek nationalism is a religious one. As every other Balkan nationalism, besides the Albanian, which was absent the period we were examining. We trace literally thousands of documents for those mostly by force converted to Christianity during the conflicts, but the neat and neat little pile of documents related with language and ethnicity. And that's because religion really matters. It includes, it includes or excludes one from the new nation under formation, the Greek nation, includes or excludes someone from this nation building process, then later on, 
and to a certain extent until nowadays. I would say in Greece, uh, our citizenship, the, the Greek citizenship, citizenship law reform and nationality act reform, it's a kind of uh, major importance. It was, uh, this took place in 2010, okay? It seems that public history's perceptions on Arvanites in Greece and Albania are shaped by an exposed reading of the Western literature of that era and mostly through the conflict, conflict of two completely different models, typologies, uh, I might say, of nationalism, a linguistic one, the Albanian, and a religious one, the Greek one, and through the relevant national myths prevailing in the two countries. Thank you much, very much for your attention. Uh, thank you very much, Professor Balciotis. Uh, we very much appreciate your contribution in this field. Uh, you enlightened us, especially by looking at both the linguistic and also the role of the religion that has played, the religion as an institution that has played in this process uh, of the aftermath of the Greek revolution and what has happened to the Arvanites population. Um, now, uh, uh, if I enjoy Professor Balciotis, the Nadatni Cornis, so interesting the histories, the Arvanitas, the so the most at piece in the Venduki manure institutional it kishes the role in which can lead the Arvanitas. That's. Uh, now I'd like to present Professor Peter Constantine. Uh, Professor Constantine is a literary translator, editor, and director of the literary translation program at the University of Connecticut uh, in the USA. His topic is Bubulina, Arvanite, Matriarch, and Revolution. Tash Kampkanatsin to present Professor Peter Constantine, Proxius Letrar, Redactor, the directory program at the Proximate Letrar in the University of Connecticut, in Shabao. Tema titled is Bubulina, Matriarchia, Arvanitas, the Revolution. Thank you very much, and thank you uh, for the, the wonderful um, invitation and the opportunity to speak about Bubulina, who uh, uh, for uh, I'm going to say us Greeks, I'm, I'm quarter Greek, but I grew up in Greece in the 60s and 70s, so, um, and with Arvanitic connections. So uh, a particularly important uh, figure, both nationally and internationally. Uh, so I'd like to share my screen to, to give you some images, because her image, the image of, of Bubulina, both in Greece and outside Greece at the time, uh, in the uh, 18. Uh, 20, 1821, the years leading up to the revolution and the, then the years in when the revolution had begun, uh, were very, very inspiring uh, to uh, philolines uh, throughout, throughout Europe and uh, in America as well. So, um, So Bubulina, uh, Arvanit, uh, Matriarch and Revolution. Now from, a, from an Arvanitic perspective, we've seen Bubulina uh, as a mememad, like the, the big mother who runs the, the household, which is a sort of a typical, you know, the, the, the katund, like in the, in the villages we have, uh, when, when uh, if, uh, let's say the papuimad, the, the big father runs the family, ben Kamant, runs the show. But if he's not there, if, uh, if uh, the matriarch is widowed, then she takes over. So this is a, a rather typical uh, situation, although for Bubulina, it happened in a rather untypical way. Um, so this, this uh, um, iconic image of her uh, shows uh, uh, Bubulina in, in her capacity of, of uh, of, of a warring matriarch, uh, uh, the, the first woman admiral in the world. Now, this is uh, 1820, 1821, 1822. I'd like to mention the first woman admiral, I think in the United States was uh, about four or five years ago in the UK as well. In other words, 2015 and 20, 
2016 were the, the first admirals, in other words, uh, you know, running, you know, the Navy in, in, a, in a big way or parts of it. So for, for Bubulina, as a, as a woman, to have been able to do that 200 years ago is, is absolutely spectacular. So she should be in the Guinness Book of Records for being, the, you know, the first um, uh, admiral and, and, uh, and a naval, naval commander. So she was the, uh, the, the daughter of Skevo and Stav Stavri uh, Stavrianos, and she was born in Constantinople um, uh, uh, of the Pinozzi's family. The reason she was born in Constantinople in prison is because uh, I would say Bubulina proved to be very much uh, Skevo's daughter. Stavrianos uh, Pinozzi's had been in the Orlov Wars, uh, which uh, where, where the Russians had, had come down into uh, into Greek territories to, um, uh, to start uh, the, the Russian version of the Megali there, Gryechitsky uh, Projekt, they, they called it. It was uh, the Greek project where Catherine the Great uh, sent uh, the brother of her lover, Orlov, uh, to, uh, who was a naval commander, to, to Greece with ships, uh, with the idea of creating a Byzantine empire that would be controlled uh, through Russia. Uh, and to liberate the Greek territories from the Ottomans. That was the idea. So uh, Stavrianos had been part of that uh, insurrection in 1869, 1870. He was, uh, the insurrection didn't work out. He ended up in prison. And what Skevo did is she traveled uh, when she was uh, um, uh, seven and eight months pregnant. She traveled from Idra, the island where, where, where they lived. She traveled to Constantinople and into the prison in order to help her husband who was dying. Uh, uh, Lascarina, the Nazis, Lascarina Bubulina was then born in the, in the prison. Uh, the Nazis did die, Stavrianos. And uh, so they left and they returned to, to Idra. So those were the beginnings. Uh, the idea, of course, we have to, again, think uh, from a historical perspective, Skevo is, uh, it, it's eight, 1820, uh, they're pirates, they're, there's, there's an absolute chaos everywhere, and yet she will travel out to, to Constantinople in order to see if she can save her husband or if she can somehow help him. So that we already see that uh, kind of, you know, the big mother kind of uh, uh, tradition there uh, of the, uh, the, uh, the Arvanitic you know, spirit. Uh, very quickly, uh, just from a, uh, an image point of view, all these areas, of course, here uh, were Arvanitic speaking. Uh, you see Idra, uh, which uh, uh, in Arvanitic world is called Idriza, um, is where um, uh, uh, Bubulina, Lascarina was, was from, her family. Um, and uh, when, the, when the, the mother, Skevo, returned, she, she married uh, an Orlov, not not, the, not a Russian Orlov, but they called him Orlov because he was part of the revolution as well, the Orlov revolution. And they moved to Spetses. And Spetses now like, is, is in, in fact uh, the, 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 the island that uh, Bubulina is, is very much uh, uh, connected to. That's, that's who we, we think, we call her Speziotza, like she is, she is the Speziot uh, matriarch. So Bubulina was mar uh, married and widowed twice. Uh, Januzas was her first husband, whom she married when she was 17. He was killed by Algerian pirates. And then she married Bubulis uh, in 1801 when she was 30. Uh, he was also killed by Algerian pirates in 1821. And this again shows the, the kind of the chaos and the, and the difficulties uh, in the, the Aegean uh, around the coastline of Greece. Uh, however, both uh, Januzas and then of course Bubulis as well with whom uh, uh, Bubulina, um, and uh, let me just quickly say Bubulina is the, is the, 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 the means wife of Bubulis. Maybe a little bit like Russian, Karenin, Anna Karenin, Anna Karenina. Here we have Bu Bubulis, Bubulina. She belongs to Dimitrios. So uh, she would travel with them. She knew, uh, she, she was very hands-on person. She knew how to run a ship. She knew how to steer a ship. Uh, she, she very much participated in, in what, uh, what her husbands did. Uh, they, they, and she later on as well, 
had uh, their ships travel under Russian flags, which meant that they could break embargoes, uh, they could um, uh, do import export on a grand scale, uh, which was part of the result of, of the, the agreements that came after the, the Orlov, Orlov uh, revolt. Anyway, but they, um, that was one way in which they amassed an absolute incredible fortune. So when uh, Dimitrios Bubulis uh, was killed in, um, in, eight, in uh, 1811, she, she was uh, the wealthiest uh, woman in, in Greece. And uh, this was one of the first things that she did is that she built uh, the Agamemnon, which was the, 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 the biggest and strongest warship uh, um, in, in the Greek lands. Uh, and you know, as we've already said, when we say Greek lands, Greek territories, I'm using this in a sort of a, from a modern perspective because uh, it, it was Ottoman territory at the time, but let's say the area that, that we, we now call Greece. Um, and um, uh, again, these years after uh, the, the death of her husband, uh, Bubulis, she continued to amass a fortune and uh, she showed an in incredible, uh, um, an incredible force and, and, uh, and, um, and vigor. Um, what she did, for instance, it was not easy to build, to build a ship like this. Uh, her, one of the Merzis, who's one of her great, 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 great grandsons said that it cost uh, 75,000 um, talas, uh, which, which is a grand fortune and is, is about, uh, she, she had, um, uh, with the lands and, 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 and houses and everything that she had uh, under her own power, she had also 300,000 talas. So it was a major, major investment to, to build a, a warship of this kind. And she managed to build the warship by bribing Ottoman officials. Uh, um, other Speziots, people from Spezias, uh, tried to denounce her that she's building this. So there was a lot of controversy. It wasn't a very clear situation, but she managed to get those people who were denouncing her to get them um, uh, uh, sent away, I think imprisoned as well. In fact, I mean, she was a ruthless woman. Uh, uh, she bribed the Ottoman officials. She managed to, to build this ship Agamemnon, which then uh, later on became uh, the warship Spetses and for many years was the biggest and strongest uh, uh, cannon boat. Uh, here we have again, the image of, of Bubulina. And this is what I wanted to talk about as well, particularly. Uh, she had, uh, um, she caught the imagination of of the European philalines. Uh, the idea of revolution, as we've, as we've heard uh, as well before, uh, after the French Revolution, now the, the, the Greek Revolution, uh, uh, the, the, the idea that there would be a war of independence in Greece, uh, caught the imagination because this was the Christian people, uh, the, the descendants of, of, um, of uh, the, the, the golden age of Athens, who, who had brought, um, um, Western, Western traditions and Western thinking to the world, they now uh, were, were, were trying to revolt against the, 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 the Muslim Ottoman occupation. That had caught uh, the, um, the imagination and uh, uh, particularly the idea of a strong and beautiful woman who was, who was uh, Ben Koman, right? She was, she's, she is running the show, that, that idea made really did, did, did catch their, their um, um, imagination. Now for us in Greece as well, I mean, in, in my, uh, when I lived in Greece, uh, we, we again see the, these images, they were on, on, um, on money, they were on, on coins, Bubulina was absolutely everywhere. Uh, and uh, she was being painted uh, and drawn and shown in periodicals uh, throughout the world in, in the United States. Uh, Bubulina, Bobolin, La Bobolin, women in, in France dressed à la Bobolin. So they'd go, there'd be these, these grand parties in Paris where women would, would dress in what they imagined might be uh, what they've seen in, in, in these paintings. Uh, here we see another version of Bubulina, more the, 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 the matriarch who's uh, running the show, running, but, but maybe not, not uh, not, not a woman of beauty, but rather a woman of, of, of substance and, and a hard, 
kind of person. I should say she was 50 at the beginning of, of uh, in 1821. This was uh, at a time when with 34, 35 years, really those were, were that, that was your average lifespan uh, in, in those years. So at 50, she was already a, a very, very old woman if we look at it from a perspective of, of, of that time. Uh, here again, a different uh, image of Bubulina. This was a play written by, uh, by Efrosini, who was uh, Christiana Neuberg, um, who took on the Efrosini name because she, she this again, this philanthropism, uh, uh, Greece and, and the glory and all, and all that. And, and she wrote a play based on, on Bubulina. Here we have Michel de Grèce, La Bubulina. Now here you see, I mean, this actually isn't Bubulina, but many people thought that this is what would be what she looked like. Of course, that kind of, of décolleté uh, and, you know, is, is it, it does touch the, the, um, the uh, um, you know, the, the image of, the, of maybe the seductress. Uh, and there were um, Eta Hoffmann, a, a, the German writer had written, for instance, a, a book where, uh, where a, a baron came down the schöne Griechen, like to meet the beautiful, the beautiful Greek woman. Um, and uh, images like this is what, what started that. Um, I'm not sure how much time I have actually. Uh, one minute, one minute. One more minute, okay, then let me quickly say, quickly show you a few more, a few more images. Uh, uh, Adam Friedel here, um, kept uh, uh, doing younger and younger images of Bubulina as well at the time to sort of create this, this um, um, here we have the Russian Bubulina, uh, Babilina as they call her in Russian. Uh, let me, you know, uh, in order to end, let me perhaps read what, uh, what uh, Commander Olivier Voutier, who met her, what he wrote, because that, that was a sort of a, one of the, the, the live reports. It's a very short uh, description from his diaries. Uh, Bubulina of the island of Spetses, whose ships are at the forefront of the siege of Nafplion, came to greet us. This was outside Nafplion during the, during the warfare. Uh, she is a woman of 45, still beautiful, her comportment frank and forthright. She laughed out loud. When we told her how celebrated she was in Paris, where all admired the paintings and drawings of her with raised pistols and sabers. Bubulina is not a fierce Amazon, but a woman filled with the most generous and ardent patriotism. In the grand tradition of the woman of ancient, uh, women of ancient Sparta, she has lost her eldest son at the beginning of this war, but introduced us to her youngest, only 12 years old. He already carried his weapons well. He shot with surprising accuracy, first from his pistols, then his muskets. He embraced us and then springing onto his horse, he rode off at a fast gallop and we looked on with charmed eyes. Thank you very much. Thank you. Uh, Professor Constantine, uh, uh, thank you for the interesting facts and images on the Arvanite matriarch Bubulina. You find them there at Pershum, facta interessante, the pre imaged a matriarchus arborore Bubulinus. Tash, Kemi, Professor Michelangelo La Luna. Uh, my good friend Michelangelo La Luna from the University of Rhode Island, USA. His topic, the influence of the Arvanites role in the Greek revolution on the work and vision of Girolamo Derada. Tema e professor Michelangelo La Luna, Itzilivienga uh, University of Rhode Island, Stedet Bashkuat Amerikas. Tema ti ashtë ndikimi i rolit Arvanitas në revolucionin grek në punën dhe vizionin e deradës. Thank you very much. I would like to ask if you can see my PowerPoint. Yes, yes. Yes. And now this full screen? Yes, we see it, yes. Okay, thank you. Thank you, Professor Gashi, Mitat. Thank you to the organization. Thanks for this invitation. Uh, it's a very interesting moment, uh, uh, important moment to celebrate. So I would be happy to give my contribution. I am a scholar of uh, Girolamo Derada. I would like to uh, just mention that Derada is the, um, say, the most important founder in a way of the Albanian uh, literature. 
He was born uh, in 1814 uh, in uh, Macchia Albanese in Calabria, and he died in San Antonio Colonna in 1903. And um, uh, he studied uh, at uh, uh, the College of Santa Diano, where his father um, taught Greek. And his father was a papas, like Papas Belushi, Ciao Papas Belushi, um, and uh, as such, of course, in New Greek very well. Now, uh, this place, College of Santa Diano in San Antonio Corona, is a sort of boarding school, and it's very important for the unification of Italy, as the Arvanites gave a contribution to uh, the uh, Greek uh, unification, we can say that uh, the Arbresh in Calabria were actually the only group that uh, really helped Garibaldi uh, when he arrived in uh, uh, Calabria, in Aspromonte. 500 people, students starting from 14 years old, together with uh, the uh, faculty, went and helped Garibaldi. So the um, contribution was so big that the Bourbons called uh, this place Covo di Vipere Fucina di Diavoli, nest of vipers and breeding grounds of de for devils. You can imagine what that means. Uh, Derada uh, studied in this uh, col collegio, and um, among the uh, readings that uh, uh, he had when he was uh, a very young student is uh, the one that uh, is uh, listed here by Pocqueville. You can read the French uh, title if you want. Uh, the English uh, translation is history of the regeneration of Greece, including an account of events from 74 to 80, 1824. Uh, uh, of course, uh, Berada most likely was reading it uh, uh, with, uh, through the Italian translation by Stefano Ticozzi, uh, Storia della Rigenerazione della Grecia dal 1740 al 1824. And I posted here the editions uh, at least four editions came out. So did, this means that uh, both in Italy and also in Switzerland, this book was uh, um, read and was very well appreciated. Why this is important? It's important because uh, thanks to uh, Pocqueville, uh, Derada basically realized what uh, it means to become uh, an Albanian poet. He, he discovered like the soul of the Albanian uh, language, the importance of uh, collecting, for instance, uh, the first Albanian songs. It came from this reading, besides the letter that he received by uh, the lawyer, Avvocato Raffaele Valentini from Cosenza to collect these uh, this, uh, um, folk songs, let's call them. And uh, uh, we can see this influence um, immediately in uh, the um, main poems that he wrote. The first one is called Lodisse. It was written in 1832, but published later in uh, 1847. And then most of you know, I Canti di Milosau, the songs by Milosau, Milosau songs and uh, Milosau oh, and the Serafina Stopia songs. And you have listed the um, dates here of the publication. So let's talk um, about Lodisse first. Uh, so um, Odisse, uh, of course, uh, makes us think about Homer, uh, uh, the uh, hero that uh, uh, goes back to Ithaca after the Trojan War. And there is something of this in, uh, in the poem for sure. Uh, by the way, this is written in Italian, eh? not in Arbrish, not in Albanian. So his, his first poem was written uh, in uh, Terzina Dantesca, imitating Dante, but also Monti. Uh, Mo uh, and uh, um, so it's all Italian. But Odiseo can, um, I think, um, be also uh, or I don't know the Greek, uh, um, Odudeus, or Odideus, uh, who, who was the Greek revolutionary born in Ithaca himself in 1790. 
and uh, who participated in the insurrection of Morea next to Ali Pasha of Janina. So uh, most likely uh, that's what Derada was thinking. Um, the uh, character is uh, um, a hero, an Albanian hero who abandoned Albania after the fall of Croia, uh, or Croi in 1478 uh, and uh, finds uh, hospitality in Calabria where he marries Eloda, the daughter of his compatriot Perlato. But there is more. Let's go to uh, the most, uh, the masterpiece of uh, uh, Giola Moderada, I Canti di Melosao, uh, published in Naples in uh, uh, August uh, 1836. First of all, the long poem was dedicated to Demetrio Lecca. Uh, as you can read, Demetrio Lecca was born in Greece uh, in 1779, and uh, he was part of the Royal Macedonian Regiment in which he had served with Marco Bozzari. So uh, Lecca uh, was a big, let's say, fan, we use this modern word, of Derada, he um, helped uh, in, to publish the Milosau. He also offered him the direction of the newspaper, Laraldo, but Derada did not accept. Within the text, within uh, the songs of the Milosau songs, on Canto First, we have uh, 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 Derada mentions Anacreonte and says that the pigeon of Anacreonte, of this. Uh, Greek poet comes from the Pindos, from, uh, from uh, the mountains uh, of Epiro. And uh, uh, then he speaks about uh, Salonico, the place where Milosao grew up, where, where he, he got uh, his uh, uh, education in, in the army, let's say. And uh, uh, when uh, uh, Milosao lives uh, in uh, Canto 30 of uh, the poem, he goes to fights against the Turks. He doesn't go from uh, um, the north of Albania to Tirana or to uh, Kos uh, in Kosovo. He goes somewhere in Greece. So the vision, the, the territory, the Im image that uh, uh, Derada is using is that of an Arvanita hero that is going to fight against the Turkish in, in, in within this environment uh, created by the uh, actual uh, Arvanites hero that gave the big contribution to the Greek revolution. So this is why it's so important. Basically, without uh, um, the Arvanites uh, contribution and without the reading that the other uh, head of uh, uh, Pocqueville, uh, maybe we didn't have, uh, we couldn't have the radar. Maybe there was somebody else in, later on, or maybe he, he would have started to write uh, in the 40s, in the 50s. And um, um, we may have, uh, so there is a big contribution to the, uh, again, to the imagination, to the vision of this uh, important poem for poet for, for uh, the Albanian literature. Uh, given again by uh, the Greek uh, Arvanites heroes. We have also um, in uh, Canti di Serafina Topia other traces of uh, um, heroes of uh, characters that uh, come from the Arvanites area. Topia, of course, is uh, a, a name that you know very well. Uh, she uh, married. Prince Nicola Ducagino, just uh, uh, for um, uh, to save a little bit the political situation, but she was in love, like a little bit like Romeo and Juliet with Bosdare, uh, with this young guy. Also, this name uh, comes uh, most probably, maybe it's of Slavic origin, but uh, uh, was taken, I think, by Derada uh, um, in. Uh, uh, from the um, uh, appeal of from, from the readings that he had about, uh, about that area. Uh, Derada speaks uh, about the Pelasgi. He believes in uh, the myth of the Pelasgi, and he says that many Greek uh, deities come from uh, uh, this uh, Al old Albanian uh, population and language that has been lost. 
but I will uh, skip this part. Uh, I will uh, uh, go to the uh, after unification of Italy. After the unification of Italy, the Rada had also a little uh, uh, of uh, political importance, let's say, if we can say, in the small town of San Demetrio Corone. Uh, he uh, was not the mayor, but he was uh, in charge a little bit of the um, uh, culture of, uh, of doing something. And one of the things that he did was uh, uh, the toponymy of San Demetrio Corone and of Macchia Albanese, his hometown. Now, uh, if um, um, we think that we are in Italy after the unification, we should have uh, there very important uh, figures like uh, Garibaldi, Mazzini, Vittorio Emanuele II, you know, uh, Mameli. Well, in, in these towns, they don't, they don't exist. They didn't uh, think to uh, um, dedicate any street to, to these important figures. But uh, we have uh, Via Maratona, Via Termopoli, or Termopoli, Via Piano Morea, and then we have uh, um, as names, as important names, uh, Bobulina, uh, about which Peter Costantin just spoke, uh, Ypsilandi, Bozzari, Alexander Ypsilandi, Marco Bozzi, Zavella, all people that uh, are heroes that come, of course, from uh, the Arvanitis and not from Italy. Um, of course, there is also Via Skanderbeck <coughs> and uh, Francesco Crispi, who are very important uh, um, figures, uh, and then Via Dant, etc., etc. Yeah, one, one minute. Uh, just one more minute. So, uh, in that other minute that uh, I have, I would like to say that um, um, Derada, although he loved and, um, you know, the contribution and the, the heroes uh, that inspired this poem, uh, he was very, very careful and very critical against the e Hellenic movement that wanted to um, take over Albania. He, he said at one point, he, he, he clearly wrote, it's better to stay with the Turks that at least respect, uh, uh, you know, the language and the culture and uh, not uh, uh, with the Greece. So you opposed firmly against uh, um, you know, many people like Crispy himself that wanted to, uh, um, they wanted Albania to be unified with Greece because he was afraid that this uh, Pan-Hellenic movement will, uh, will kill the Albanian costume, tradition and language. And with that, uh, thank you very much and done. Professor Laluna, thank you very much. Okay. Uh, for the uh, enlightening presentation and uh, for bringing uh, Derada's uh, work to this, uh, it's a great contribution. Faliminder uh, Professor Laluna for the presentation Shum Serios as a per parachitin and mendimi with Derada's division at the. Tash come there in the presentoi Professor Ibrahim Gashin, historian, Hulum Tuus, the Ish Rector, University of the Pristinas. And now I have the uh, pleasure to uh, present uh, Professor Ibrahim Gashi, historian, researcher, and former rector of the University of Pristina. I'm there at Professor Gashi, Tenderuar organizator of the symposium, Tenderuar colleague, the Mitch, Piasmars Virtual, next symposium, presenting the Pristina, the Kosovo. Dear friends, uh, my greetings from my warmest greetings from Pristina, uh, Kosovo. Uh, it is a great pleasure, a great honor being among you, being with you today and giving a small contribution to the main topic of this symposium. Levizia per Pavarsine Grecis, secondo le dim, cacalune per ni trajectore complexe historiche, na kte proces lavdishem historik to shkputjes nga sundimi Osman, Greket njohen edhe kontributet e popojve liridash të Balkani. Pashaloku janines, duke qen geografikisht fshini i par, shquet për mshtetje direkte dhe kontekstuale dhe në levizjes filiki e terja, qen ka momentet e parat e existimit saj dhe veshmas në fazat kulmore të përpjekjeve për pavarsin e Greqis. 
Si kundar mund shirët nga titulli, trajtesa ime ka për objekt trajtimi rolin që ka pasur ali pashte pelena dhe pashalaku që a i drejtante në mështet jene drejt për drejt dhe kontekstualet levizis për, për pavarësin e shtetit grek. Në këtë rast unë nuk do të analizoj profilin dhe personalitetin e Ali Pashës dhe asë qeverisin e ti të branshme për asë ajo nuk ishte në funksion të levizës për pavarësin e greqis. Dhe e kësi i kësaj kumtese do bje në analizën e tri aspektet veçantat e kësaj temë. Së pari cëla ishte qansja e Aliut ndaj levizës greke për pavarësit e një orë si shoqëria e meqë. Së dyti, cëli ishte kontributi e Aliut dhe në levizës greke referuar burinët të kohës, dhe së treti, cilat ishin drithijet dhe kontradiktat e këti bashkunin. Sa i takon qansjës se Ali pashte pelenës ndaj levizjes e të riste, shumica e biografve dhe studiusve të jetës dhe veprimtarisë të ti dhe të pashtalakut të ti, e konfirmoj një të dhenë notore se në veprimet e ti për ngritje në një frime kry ngritse për shkëputje nga sundimi Osman, Ali pashte pelenë ndoqin i politik të tolerancës në dërfetare dhe në dëretnike brenda pashtalakut të ti e gjitha kjo në funksion të realizimit të qëllimeve të ti. Ky kontekst, i kësaj tolerancë dhe frime bashkunimi, i shërbeu dhe levizjes kryngrit se fqinje, pra greke, në gjitha fazat e ngritje së sa. Historiani vjetër grek Arvana Tinu në librin e ti dy vëllimesh kushtuar ali pashës, botua në viti 1895, përmend me emra se në oborin e ali pashës u formuan brezat të tërë politikanësh dhe luftetarësh, si Koleti, Alex Nuqua, Andra, Andru Cua, Karais Kua dhe shumë të tjerë të që e rritën pëmën e lirisë si shprejetaj të pavarësisë e greqisë dhe të drejtimit të shtetit të posa formuar. Politika e dyrëve të habura që ndoqë i Ali Pash të Pelena ndaj, luftetar, ndaj luftetarve për pavarësin greke përben një kontribut konkret dhe përmbajtësuar. Me njëherë pas kriimit në emigracion të shoqëris konspirative, Filik Kjeteria, Ali u e verifikoj për mesajgjën dhe ti dhe primtarin dhe synimet e soj dhe filoj her direkt e her indirekt të andimon të atë për mes njerëzve që punonin në uburën e ti e që fshetas ishin antarë të kësoj organizatë. Si pas studiusit i rakli koqëllari në mentorën e vitit 1889, në takimin që pati me përfaqësusin grek në Odesa, Gjorgje Papa Ringopullin, i tha hoptas se aje për krate për primtarin e shëshris neqve, pas i edhe vetë synon të të shlirën të pashalokun e tim nga sundimi Osman. Papa Ringopullin nga una e ti dha shprej sa liut dhe duke i thënë se kryngritja do të fillon të shpejt, sa po të ketë filluar lufta rusë Osmane, e cëla si pas ti do të ndodhë të brenda pak kohësh. Me këtë, Papa Ringopulli deshi të ambën të ali unë pranë shoqërisë e miqve, antari sëllës ishte edhe vetë. Një qasje e tilë pro levizës greke, ali pashtë e pelenës ka prodhu edhe kontributët dhe efektet të drejt për drejt. Për shka këtë kohës e kubizuar për të prezentu sëtë, po përgjedhim vetëm disa nga momentet ma pikante të këti bashkunimi dhe kontributë. Si pas profesorit grek, Andria Dis kam javë dokumente për mardhanjet e Riga Ferios dhe Ali Pashtë e Pelenës. Një ohja me Riga një shtë bërë për mes mjekut, Dimitr, Zikos, Mikut dhe Shokut e Aliu, i cili, ande, i cili ishte dhe Miki Rigës që nga kua e studimeve të ti në vjetë. Zikos u vrob me Riga në Beograd, një autor tjetër grek, Telkos, Telekos, uh, Thelekos, tash unë s'jam bashkë i mirë në termat me, me gjuën greke, do të shkruaj, në mesin, citoj, në mesin e atyre që u përpoqen shumë dhe punua në gjithë njërat për lirimin e, e rigës, duke qenë edhe shumë, at, duke qenë, do me thonë në mesin e atyre qenë edhe shumë janë jo, si Athanas Psalida, Stefan Duka dhe Mjeku janë i Qiriqi, antori shoqërisë së partë të rigës në, në Vienë, të gjithë ta këshiltarë të fshetë të aliut dhe që vepruan me lejen dhe nëzitjen e ti, fundit citatë. Autori tjetër, Anastas Guda, në bëm të njërë impenimin e veçan të aliut për lirimin e rikës. Si një mik të sinqert dhe të fshetë të ti. Citoj, aliu kishtë angazhu njerës besnik të ti, që të zënë në kohë pikat kyqe për lirimin e rikës dhe të shëqërënë në atë drejt janimës. Si pas lumë skendës, Luftën, në luftën për pavarësin e greqisë shqiptarët që jetoni në ishu i cëtecja, hidra dhe peros, në zorën nga gjiri tyre figurat të tila kontare si Mjualis, Gjavela, Marko Boqari dhe komandantën detare Laskarina Bubulina. Mështetjen dhe kontribut 
Putin e aliut, dhe të pashaloku të ti për levizin pavarësis të greke, e pohojnë besu shumë dhe shumë studius për ndimur. Me veprën e ti, 7 vëllimshe, historioni britanik George Finley, pohon se në luftën e greqis për pavarësin nga Turqia u shtarët e sulit dhe banorët e ishojve të idrës e dhe species ishin luftetarët më të rima dhe marinarët më të zërë, citoj, dhe të gjithë këta ishin tërsisht me prejordi e shqiptare, fundi citate. Shkrymtari i madhë francez, ponore de Balzac, botojnë viti 1828 në Paris vargjët dhe elegjit të ti që përfshin këngët populore që lartësonin bugulinën, Marko Boqarin dhe të tjerë të cilët aj imblodhin nga një shqiptare e mërguar në Francë. Autori tjetër francez, Jean-Claude Feverial, në librin e ti Historia e vjetër e Shqipëris, në një raz duke folur për ali pashtë e pelenën do të shprej, e citoj, nëse patin do një të mirë, nga i është se kryngritja aliu t'i shërbeu kryngritja se grek, dhe dhe se greket bolen frutat e një luftet ku vetëm shqiptarët e ishëj dhe vlahet e pindit dërë dhe njakën, fundi citat. Në një linë, por në një hap, por një hap më tutje në vlerësimet e ti, Për kontributin e aliut do të shkoj historioni britanik, Vëtëhem Pitkot, i cili deklaroj se, citoj, nuk mund të përjashtoj mundësia që pavarësia e greqis të jetë arritur në sajtë të ndime së vyrë që i dhanë revolucionit shqiptarët si në Shqipëri, ashtu dhe në Greqi. Autori i njërë me origjina austriake, Jozen von Hammer, në vëllimin e tret të studimit të ti voluminos në bihistorinë e përandëris Ospone, do të shkruaj, citoj, si duket, konflikti mi disa lipashës nga janina dhe sultanit e pregaditi të rrenin për revolucionit dhe lehtsoj veprimin e fili kjeterja e cila kishtë të vepruar si një shëqëtje fshet nga tregtarët grek në krimit, fundit citate. Edhe autorit tjetër grek, Denis Skjotis, në librin e ti Ali Pasha The Last Gamble, do të shprejë, citoj, revolucioni grek shpërtheu, sepse gabimisht, Osmanet vendosën të në nështruj një njëri, pra Ali Pashen, i cilë mund të parandalon të atë, pra revolucioni, fundi citat. Si lideri shkat dhe makjavelist ekstrem, Ali Pasha synon të që të bashkërendon të të gjitha veprimet dhe të gjitha aktorët e mundshëm për të sëndërtu synimet e ti për një qeverisit pavarë. Edhe e të ristët nuk e shenin me sytë mirë fuqizimin dhe pavarësin eventuale të pashalo kutjaninës. Në kufrit të cilët Ali Pasha synon të të përshin të edhe Thesalin e Ptirin, Akarnanin e Tolin e tjerë. Bashkëpunimi zhvillohej në konditat të një përfitimi maksimal për vete nga angazhimi dhe kontributi i tjetë të rritë në luft kundër sultanë. E të ristët synonin të armisonin sa më shumë atë aliun me Stambull dhe të nëzisin atë që të fillon të i pari kryn ngritje, kundër sultanit me qëllim që u shtri turke të angazhoshin në Shqipëri dhe shështria e miqëve të fillon të kryn ngritjen, kur do të kishtë e forca të pakta për turke për bol vetit. Studiusi Josef Hamer me ndonë se, para njimi e të që në një zetës, pëngesa krysorë për revolucionin grek ishte Ali Pasha për janinë. Një lideri moshuar i cili kishte shtri për shtetin e ti në Shqipëri dhe në pjesën kontinentalit e greqis ma djetë dherin e morej. Edhe Ali Pasha e Pelena nga una e ti e kërkënde bashkëpunimin e ti me e të rristët për mos në betur i vetëm në luftën e ti kundër sultanë. Me gjithat, në momentet e fundit e jetës, kur për nëmërën të ditët e fundit e lavdisë të ti, a leo e ndjevë indiferencen dhe abstenimin e ndihmes nga shushria e miqë. E të ristët nuk e konsideronin me interes të tyre mbrojtje në shtetit e a leo. I bindur për këtë fakt, të cënë a leo do të akonsideroj si trati, a ju mundua të hynë e bisedime me turqit, për të ndalë marshimin e tyre duke bërë tash një trati nda i levizës greke, pra duke e denonsu shushrin e miqëve pranë Stambullit dhe duke i dekonspiru para sultanit planet e saj kërëngritse. Mirë po siqë, është të njohër, kjo nuk i bërë i përshtypje sultanit dhe a i vazhdo e fushatën e ti ndëshkuse kënë realiot. Të nëruar të praneshëm, nga kjo që u tha në këtë sintez të shkurëtër të kumtesës time, e cila për botim do të vije në një vërzion në të plotë, mund të nëzirën disa konstatime për bëllëse. Në një, Ali Pasht e Belena edhe për kunder autoritarizmit të ti ekstrem që dërisës. Në raport me levizjen greke u të regu më zë mërgjër dhe më mbështetës, duke e të regu kështu pjesën më afirmativë dhe më pak egoistët të personalitetit të ti. Në ndë, bashkunimi në dërsjeli dy levizje të shtyrimtare anti-Osmanë, motivohej në atyrshëm dhe ga ideja e përfitimit të sëtësëllës nga palet në planet të shkutjes dhe pavarësimit të vendet të tyre, 
Në tre, roli ali poshës dhe i pashaloku të janinës, në mështetje të levizës greke për pavarësi, bazuar në referencat e kohës, ishte i konzideruushëm dhe, dhe her her i blersuar nga autor serios grek dhe të huaj, mund të thua se ishte decizit. Kjo frym e bashkunimit dhe solidaritetit pashmangshëm u përshku edhe nga kontradita dhe rivalitetet pashprehura të palve, se cila nga këtu kishte objektivat saktuar dhe mundohet a shprydzon të potencialin e tjetrës për të korur suksesin maksimal për vete. Nëse në lejohet të nëzjerën bilancin e loje se këti rivaliteti, delëse ali pasha nuk arritit mërte nga kryngritja greke atë që kishte dhe në për të. Dhe krejt në fund, pra pens, pjesa me emocionale, por ju e parëndësishme e kontributit të pashajt rebel shqiptar mund të thuet, se ishte mesajji i ti që u shpërndosh, që u shpërndosh shqiptarve dhe gregve të kësaj periude, si kurajo dhe gudzim për të rebelua. Pra, ishte i pari që shërbeu, që shpërndau në falni farën e rebelimit kundër autoritetit të pa diskutushëm, shekullor, të një perandurie, edhe pse ishte i ndërgjelëshëm për shpagimin e pashmangshëm që të takisht. Ju falim derit. I falem derit, profesor Gashi, për këtë prezentim shumë serios në lidhje me rolin e Ali Pashtu Pelenes dhe përvërsin greke. Thank you very much, profesor Ibrahim Gashi, for the presentation on Ali Pashtu Pelena and the Greek War of Independence. Tash, une mbylli pjesën e parë të pjesë simpoziumi, të gjithë prezentuzve të pjesës parë i falenderoj, dhe gjuzve të cilët kanë pytje, rekomendojmë që pytje të dërgohen më shkrim, dhe ata që merën me qeshtën teknike, do e filtrojnë pytjet dhe do a dërgohen personave si mas mënyrës të si formulohen pytjet, edhe do u lutëmi të gjithë folësve që të gjenë kohë që pytjeve të jepni përgjitje më shkrim sepse nuk kemi kohë që të kryojnë pytje përgjigje në fokt. Thank you very much again. This concludes the first part of the symposium. I want to thank all the speakers of this section of the symposium. The members of the audience have some questions. If you have questions, please post them in the Q&A section. Our members of the tech team will uh, filter and send the questions directly to the speakers and uh, we'll give the speakers some time to uh, uh, send a response to you, uh, to post a response on, 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 on the Q&A section uh, of the webinar. And if you uh, still have any more questions, you can be free to email us and we'll be happy to respond to you by email. Thank you again. And now uh, I call uh, Dr. Uh, Elton Mara. Dr. Mara? Oh, uh, uh, thank you, uh, Dr. Gashi. Uh, we're at the end of the first session. So uh, before we close the, the first part, we would like to invite uh, the president of uh, VATRA, uh, Mr. Ahmed Jaffa. Um, and then after that, his speech, then uh, we will go to a, a, a very quick break, four or five minutes and we will start the second uh, part of this symposium. Zote uh, Jaffa, Fiala Shpriu. Thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of the Pan-Albanian Federation of America Vatra, a warm welcome and thank you for your participation in this symposium. I'm excited at the caliber of your scholarly work, and I hope and you will shed some light on the role of, and contributions of Arbanitas during the Greek War of Independence. As an Albanian American born in Chamria, now part of Greece, I wish the Greek people a happy 200th anniversary of their independence. And I hope the Greek government becomes friendlier with its neighbors and treat all these minorities fairly. I thank the organizer, Drs. Gashi, Mara, Elonia, and Arben Lasku, Ms. Linda Meniku, uh, Mr. Zotai, and Umeri for their efforts in organizing this symposium. And I welcome the participation of Greek scholars to this conversation. I wish you all a, a wonderful symposium and special thanks for your contribution. 
Wonderful day, sir. Thank you, Zodi Jaffa. Okay, we'll take a, a, a small break, four to five minutes, and we'll come back. In the meanwhile, we will put some, uh, um, some music. No car sound. Yeah, I did good.
Ok. Beso je mi gati? Gati. Ok. Uh, atere, uh, për pjesën e dytë, uh, moderatore do jetë uh, profesoresh Linda Maniku. For the second uh, part of the symposium, uh, the professor Linda Maniku will be the moderator. Uh, please welcome uh, 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 professor Maniku. Dirit, të ndërluar për anishëm, uh, hapim të anishë dansën e dytë symposiumit të roli vinimtari arbanitve në organizimin dhe fitorën revolucionit grek organizuar nga diaspora shqiptare në shtetë bashkora të Amerikës. Kuj kujtojmë se koha e përshikuar për zhore të rinë në zit minuta dhe se thot që të njoftoha në rastik a limit të kohës të përcaktuar. Distinguished guests, we now open the second session of the symposium, the crucial role of the Arbanites in the organization and victory of the Greek Revolution, organized by the Albanian diaspora in the United States. Please note that, that the time allotted for each speaker is 10 minutes and speakers will be notified in the time, if the time limit is exceeded. Kam dirin, të ftoj të anin një personalitet me një kontribut shumë të rëndësishëm. Autorit i sa veprave historian dhe gjenjë razi drejtor institutit studime historike Lumos Kondo, zotin Uran Butka, për të mbajtur këmtesën, bifjallorin Greqi Shqip të Marko Botari. I have the honor to invite now a personality with a very important contribution, author of several works, historian and director of the Institute of Historical Studies Lumos Kondo, Mr. Uran Butka to deliver the speech, the Greek Albanian Dictionary of the Republic Chapter. Zoti Butka, Fiala, Perio. Mr. Butka, the floor is yours. Kaj problem, Zoti Butka, nuk... Mund të bëni unmute? Do t'i butka? Bëni t'i unmute në sëmundësh. Pa. Atere. Pa, dakor. Tema e kuntesësime të shkurtuar natyrisht është fjallori i Marko Boqarit i vitit 1809. Arvanita si Marko Boqari njët botërish si një luftotari math, por nuk njët ende në fushën intelektuale si autor i fjallorit Greqi-Shqip të vitit 1809. Si lëftotara i ushqua fillimisht si komandant i sulljodve trima, mandeje dhe si krye komandant në kryengritje në greke për qlirim dhe pavarësi, në një vark betejesh, veçanrisht në betej në misërlonjit 1822, duke u vlerësuar si një ero, u vra në vitin 1823 e varosën në misolongi në kopshin e eronjë. Mbi varën e ti ngrijet një shtatore punuar nga skulptori David Dea Ngers. Për figurën e ti kanë shkruar mjaftës historian dhe djetar të shquar, shqiptar dhe të huaj, përmend Bajronin, Hygojin, Balzakun, Arbëreshet e Italisë dhe mjaftë autor grek dhe shqiptar. Dorë shkrimin e fjallorit të Marko Boqarit e zbuloj në vitin 1922 në Bibliotekën Nacionale të Parisit, në fondin e dorë shkrimeve suplementare greke, numër 251, një vëllim thi vogël 12 cm me 18.5 cm, me gërma greqisht dhe e lidhur me lëkurë. Albonologu yënë ishquar mitat frashri e kopjoj me dorën e ti duke mare dhe fotografi kisht nga fotografi le mare. Më vonë, mitati e botoj si një liber më vete më 1926 fjallorin e Marko Boqarit me një parathenje shumë interesante të ti në shtypë qëkronjën shumë të njërë të rilindat si të shquar po dhe të pavarësisë të njërë me falli 
me Kristo Luaras, si më falim, është shtypshkro një shquar Kristo Luaras. Kjo është edhe pamja, kopertina e veprës më vete të botur, fjallori Marko Boçarit, Tiran, është të pshkronja e Krista Luarasi. Një mi e nëndë qinë e njëzet e gjashtë. Në faqen e parë të këti botimi, ledzojmë shënimin e pokëvilit, konsulit francez në janinë, dhe kronikant i aripasht e pedenës. Po e citoj, kë fjallor është shkruar me dorën e Marko Boçarit në Korfuz 1809 për para meje, po këvill. Mitati thekson se fjallori ishte dhuruar në po këvill bibliotekës së mbretit, emri atërshëm i bibliotekës nacionale të Paris. Në këtë mënyrë, shkruan mitat frasheri, konsulli i Napolon Bonopartit, që ali pasha e quan të qafiri pokëvill, përveç botimeve për Greqinë dhe Shqipërinë, në la duke ruajtur këtë dokument edhe një dorë shkrim Shqipë. Fjallori i Marko Boçarit i artuar kur Marko studionte në Universitetin e Korfuzit, që që është Akademia e Jonit, përveç si një dokumentit folë me sëqame të Shqipës, si edhe si një nga fjallorët e parë dy gjusht të Shqipës, nuk shprendo një vlerë të mirë filë të shkencore, por si një mjetë komunikimi me disë Shqiptarve dhe Grekve në luftën e tyre të përbashkët për liri dhe pavarësi. Një erësh, kë fjallor, dëshmon edhe për identitetin shqiptar të Marko Boçarit, i cili e ka shprejor gjithnje qënin e ti shqiptare, nuk e ka mohuar kur. Ndërko, mitati e botoj fjallorin e Marko Boçarit edhe të revista Kalendari Kombjar të vitit 1927 ma ndej ka bërë dhe një studim të jetë original. Vërejtje psikologike mbi fjallorin e Marko Boçarit, këshu titulat një studimi gjatë, që e ka botuar të krevista Dituria, në revist kulturore e shquar, universalin, në numrin 12 të vitit 1927. Pra, mitat frashri ishte dhe mbetet edhe zbuluesi, edhe studiusi, edhe botusi fjallorit të Marko Boçarit. Që kështu, kjo vepër, ka vlerë të dyfisht, edhe të Marko Boçarit si autor, po edhe të mitat frashrit, i cili, si që dhjet, ka shkruar mjaft studime për mardhenet shqiptaro-greke. Ka mbrojtu si askusht tjetër, si të mos kur ishte ambasador fuqiplot i Shqipëris në Athin, popullësit qame gjatë shpërnguljes së tyre së saj me dhurë në vitet 23-25, si edhe ka vlerësuar kontributin e Shqiptarve të Greqis për pavarësin e saj, por edhe të disa personaliteteve greke me origin arvanitëse. Në botimin prej 12 vëllimësh që Instituti i Studimeve Lumo Skendo po boton për veprën e mitat frashit, ju të dashu studius, po edhe ledzusit e interesuar, mund të gjenë këto përpjekje të mitat frashit, djetarit mitat frashit, për historinë dhe kulturu shqiptare. Ju falem derit. Falenderojmë për zëmështisht, Zotin Butka, për këtë analizë të këti fjallori me rëndësi të veçantë. We cordially thank Mr. Butka for the analysis of this dictionary of special importance. 
Fjallën e radhës e ka profesorë Edhian Muaj, historian më njohër për institutit të historisë, Akademia e Studime për Albanologike në Tiran, fitu e si qëmimeve ndërkomtare në fushën historisë, që të nbaj kuntejstën me titull Revolucioni Grek, defilimi i fundit të arvanitëve dhe arvanitizmit, kulturocidi politik i një popullësia autoktone. The next speaker is Professor Ardian Huaj, a well-known historian at the Institute of History Academy of Albanological Studies, Tirana, winner of international awards in the field of history, who will deliver the speech entitled The Greek Revolution and the Last Beginning of the Arvanites and Arvanitism, Political, Culture Side of an Autochthonous Population. Zotim Muaj, Fiala Kuryu, Mr. Muaj, the floor is yours. You fall in the way, Shum. Thank you very much. Uh, first of all, I congratulate the organizers for this uh, scientific gathering uh, and for choosing this very important topic to speak about. Uh, as, as you mentioned, the, the title is about the beginning of the end of the Arvanites and Arvanitism. When I refer to the urbanitism, it's not uh, a political uh, agenda, but I, I mean in a, as, a, as an identity. So what makes different urbanites from other communities living in the area? So it's not uh, politically charged, but it's cult culturally. But uh, the other part of the paper is about the political cultural side of this, this autochthonous population. Uh, one of the main uh, issues is that we have a lot of facts, documents, and uh, testimonies about the contribution of the Arvanites uh, and their essential role in the organization, development and successful completion of the Greek revolution. But, and this, uh, I, I, in my opinion, is due to their weight and session role or uh, within the de demographic composition of the territories which were involved in the uprising. And then after within the political space of the first Greek state. But uh, this role is, and this contribution is a forgotten contribution because uh, uh, the commemoration of the Greek revolution official uh, Greek state tries or uh, tends not to mention and not to include this this their their role uh, and their contribution in link to the fact that Attica and Morea or area or the Peloponnese were the areas with the largest presence of the Arvanites and without the role of the Arvanite population and Arvanit leaders and heroes, the development and success of such an uprising would not have been possible. Even this, uh, even considering the involvement and the help of foreign countries, I mean, especially Russia and uh, British uh, state, British uh, crown. So when uh, the contribution of a foreign help is mentioned, the contribution of Arvanites, at least at official level, is forgotten. The history of Arvanites and Arvanitism as a culture after the victory of the revolution and the creation of the Greek state is a history of social engineering. This history of social engineering, which was, was mentioned from, the, from previous speakers, honorable speakers, in the first session, resulted in an 
almost complete cultural site of one of the autochthonous centuries old populations of Attica and Peloponnese. So if the facts, documents, testimonies uh, show us that cultural side did happen, pretending that cultural side did not happen does not help. Uh, the main elements or the uh, minimal number of elements, I'm not going uh, to widen the list of this cultural side are the fact that Arvanitika as a dialect of the Albanian language is currently in danger, in danger of extinction. It has no legal status in Greece and Arvanitika or the language of the Arvanites is not, it has never been available or taught at any level of the educational system in Greece. There are other elements of the cultural side, but it's... Uh... So why this cultural side happened? In my opinion, it happened for no reason or, no or for no objective reason. If we, the definition of cultural side, we see as a uh, category for uh, of meaning for murder of entire cultures. So, uh, cultural side means murder of a culture. But Arvanitism did not represent any threat to the Greek national project. And we we know, and it was mentioned, for example, from Professor Belushi at the beginning, that it was not a problem at the first stages, first sessions of uh, parliament, Greek parliament, to speak either in Arvanetica or in Greek. So it did not represent a threat at this stage. And then, uh, as Professor Balciotis also mentioned, at this stage, early stage, uh, language did not matter. So why it was perceived as a threat later. Arvanites apparently were perceived as a threat to Greek megaleidea, megaleidea because of, not because of their uh, identity, but because of their substan substantial numbers and their essential contribution in the revolution. So it was very big. Uh, and substan substantial uh, contribution to be hided. And I think that instead of mentioning and giving the credits, it was chosen not to mention and to forget. Uh, diversity, we have to, to, to uh, in, the, in the Greek uh, state, we have to do with a model of state build, built on the perception of some diversity that perceives some diversity within this society as a threat. So in these models of societies and then states, diversity is not seen as an enriching element of the culture and of the society. Before the 19th century, Greece was one, one of the most diverse places in the whole of Mediterranean. This diversity is documented from the earliest beginnings to the antiquity to Middle Ages and even in the Ottoman period. This changed after the Greek Revolution. In less than two centuries, the Chams and the Avanis that were present for centuries and millennia were ethnically, in the case of Chams, or culturally, in the case of Arvanites, cleansed. Uh, we know that much, uh, uh, and, uh, much of rural population in Central Greece was Albanian speaking by the uh, time of creation of the modern Greek in the 1830s. One author, Author describes the Arvanites 
as the Albanian speakers who were integrated into Greek national identity as early as the first half of 19th century and who in no way consider themselves as an ethnic minority we, in, in, in our times. We don't know how it would have been if history would have been different. For example, if their role would have been recognized. So we have alternative definitions in the case of a lack of legal status of a minority, ethnic minority. So we can say that they possess what we might term a passive ethnicity, a historical ethnicity, uh, because for most of Avanites today, their Avanitic ancestry is not used as an ethnic self-identification, but rather as a, as a secondary folkish identity. And this is a, is a comes, so this extinction or trend to, toward the total extinction cultural side comes after a long history of presence, Albanians or Arvanites, because in the Middle Ages we can speak about the same, same uh, ethnic stuff that uh, in, later, in later periods uh, developed different because of social uh, differences and that developed different uh, cultural traces. And uh, so uh, Arvanites, so Albanians of Greece, in Greece are documented in the region during the Middle Ages, especially Catalan and Venetian documents are full of mentions, full of, uh, of uh, traces, the testimonies of their presence, of their contribution, positive contribution in the settlement of these areas that were uh, almost deserted because of uh, historical processes that are not always uh, human. For example, the Black Death that uh, tended to, to hit more the ports and the, the seaside areas and uh, less the interior uh, areas, uh, continental, more continental areas. So okay. if, if we have a, a document in the 14th century, if we have uh, some movement of Albanians into Greece that adds to the already presence, earlier presence of Albanians there, it doesn't mean that it's, it, it has a political meaning or political uh, aim behind, but it's just simply because of the lack of human uh, power, human resources and it was they were used especially for for agriculture for for army from the yeah. catalans and venetians okay uh, also their their presence their role it's documented widely uh, documented also during the ottoman period from the 15th to 19th century. And uh, there are a lot of examples. I can uh, mention an example of, a, of an Albanian of Evia, Negro Ponte, uh, which I found in Lisbon. And uh, it's of the 16th century. And uh, he was caught in the uh, Inquisition court. And the only identity that he, uh, he declared before the judges of the Inquisition was Albanian from Evia, from Negroponte. So it's, uh, it's, uh, there are a lot of testimonies, a lot of uh, documents. I thank you very much. And uh, it, is, it was a pleasure to hear and to be part of this conference. Thank you very much.
duke e falenderuar profesor Muhajn për të kumtes të pyër me fakte të rëndësishme që e din dritë mirë nësi në rëndësishme për një kosisht dhe mungisën dhe vërsimit të rolit të tyre. Stoj të një historian e shumë dashur për diasporën shqiptare, autor e shumë veprave historike, pedagogë në Universitetin Aleksandr Nusiu, profesor e Shelena Kocaqin për nëbajtër kumtesën gullime shqiptare në Pelefones mi 462-1463. We thank the Professor Muhai for this important paper that brought light on the importance of the Arbanites, but at the same time the lack of appreciation of their role. I now invite a historian very dear to the Aldean diaspora, author of many historical works, Professor Elena Kutsachi from the University of Alexander Museum, to deliver the paper Aldean Settlements in the Peloponnese 1462-1463. Mrs. Kutsachi, the floor is yours. Falenderit për shëndetje e dashur Linda, përshëndetje të gjithve. Hello, greetings to all of you for the invitation. And uh, I also thank the organizer for this wonderful conference. And also I, think the I thank all the professors that took uh, place in it. And uh, it was very interesting, every one of them. Uh, I choose uh, this point uh, because in history, because it's very important uh, to to settle the um, uh, origin of new Greeks also and uh, what happened with the old Greeks. Because uh, we see that uh, in uh, Peloponnese in 1463 and also and before 1463, that the Albanian settlement are the majority. And also we have uh, a rising of the Albanian against Turks, which is called uh, uh, exclusively an Albanian uprising, not a Greek uprising, of Peloponnese against the Turks. And uh, we see two data, uh, the Byzantine data and the Ottoman data. For the Byzantine data, we have uh, three historians which are uh, very well informed for the uprising of Albanians of Peloponnese at the time. And uh, the Byzantine uh, sources are important to understand uh, the situation or the, the, uh, the population of Peloponnese. And also we have Christopolo, uh, the Byzantine historian, which wrote about the prize in Peloponnese in 1459. In uh, and uh, uh, he called the Peloponnese uh, a Syrian and uh, the Albanian people of Peloponnese is also Syrian. So, Peloponnese and the Albanian of Peloponnese is Syrian. And also, he divided the area into parts the area of Albanian and the area of Peloponnese. So, he called Peloponnese as an Albanian land. The same thing with, with George Francis which considered the poor Romanian as the worst and most naive race of Albanian and never mentioned illness or gravoi in the chronicle and the event of that time. So it I think we have a technical issue with uh... Professor Kotsaji? Yeah, I know. I think we are okay. Was I here? Um, okay. So, uh, I think to the Duas, which uh, he called the nobles of Peloponnese as the nobles of Albania, which uh, uh, they were killed almost all by the uh, by by the Ottoman um, uh, which came and occupied Peloponnese that uprising and after uh, uprising was uh, 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 a lot of people which emigrated in Italy is we we saw the uh, uh, father which spoke in the beginning the majority part of the people uh, which live now in Italy and are Albanian they are Peloponnese of uh, that time. So, uh, for the first census of Peloponnese in 1462 1463, we see, we have, uh, I have seen the data which are published, and uh, with those data, I have worked with a Turk historian, Levin Kajar, a Greek historian, which uh, Torgo Yakokulo, and also me. Uh, 
If we uh, see the data of Lekayapinar, he said uh, 72.48% of all settlements of Peloponnese are Albanian, pure Albanian. Mixed are uh, 0.7%, and 152 settlements are inhabited by Romans. Uh, Romans, not Greeks, because uh, Greeks are not mentioned in the register. But after he translated the name Romans as Greek. Also, uh, we have uh, here the data of the given by Iacopoulos, which are the same as those data given by Levin Kapinar, but Liacopoulos said that 70% uh, of the settlement are pure Albanian, 29% are Greeks, but in fact it's Roman, and he translated them as Greek. I have spoken with both professors, I have spoken with Levin Kapinar, and I have spoken with uh, George Iacopoulos, he pretends that uh, 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 I have made an economic vision, but in fact, we see uh, that they have translated wrongly the name Rome to Greek because Greek is not mentioned in the register, and the Roman does not mean Greek because an Albanian, Serbian, Bulgarian, all Orthodox of, uh, of Balkan were called Roman because they were part of the Byzantine Empire. Now, uh, uh, we see that uh, George Iacopoulos uh, has uh, given us that from 667 village, we have 580 settlements which are identified with the list of the names. I have seen those names name by name because I have done a wide study of this. From 580 settlements, we have 169, so 29.9% Roman, but he has translated them as Greek. And we have 407 Albanian, and four of them mix it. Okay, we need problem technique bus and Olivia internet. -y. I press it back. You're listening to me. Uh, I think that we have a, a, an interruption, but I, I came again. Also, uh, here we have that uh, my data. You know, I have uh, studied those uh, those uh, registers name by name and villages by villages, not of uh, not only of Peloponnese but all of Greece. And uh, uh, my conclusion are almost uh, the same as both professors. But uh, my result is seventy four percent of settlements of Peloponnese are pure Albanian, 26% of them are not Greek, are not Roman, because they are not mentioned in the register with ethnicity, but they are, we see that they are Albanians with minorities, because Mazari said in, uh, in that time, in, four, in 1415, that in Peloponnese, except Albanians live in six other minorities, and so we have uh, this result, which we have it here, that uh, we have uh, uh, this, yeah, we have a 26% Albanian uh, uh, and, uh, uh, and minorities, and 44, 74% we have pure Albanians. Now what happened? Because uh, I have given two examples, uh, when both professors, two villages, for example, uh, they have listed as Greek, where the both villages are Albanian. For example, it is the village uh, Neo Castro. Uh, there, Neo Castro. Maybe it is writing like that. I don't know. I don't see it uh, here. Uh, uh, which we have divided in two parts. One part with the tax twenty which is called Albanian, and the other part, which is called Roman, and this with tax 25. Uh, uh, Liacopolo, those with tax 25, has listed as Greeks. In fact, if we see the name of the people, we see that both they are Albanian, 
the part which is called Roman and the part which is called Albanian. For example, Kondo family are Albanian and in register. Rally family are Albanian in register. And Kostandis Tata said that they, they, this is for sure that they are Albanian. And also the other part of register uh, in the same village, we see, yeah, those are the names which are Roman in register with 25 asper, which is the, uh, the money which they paid for the tax. And the Albanians are, uh, the tax, the Albanian tax is the other part of uh, the village, which means that they are divided economically, not ethnically, which means that the people in that time or in that registration, uh, we have Albanian tax, which was 20, and we have a tax which was 25. But the Albanian, we have it sure that are 75% uh, of the Peloponnese in settlement because it's right on the Albanian tax. But I mean, the 26% of the Peloponnese, which is not right in Albanian tax, but it is a tax without name, but it is 25 is Pence, we see that uh, the population was Albanian and with minorities. We do not know what uh, ethnicity those minority have because uh, we have six minorities there. We have Jewish, we have Sakons, we have uh, had and uh, Roma people, etc. But we don't know which those minorities are. We know only that uh, the Albanian element there is the majority. Uh, but in this registration, we see that we have not registered the Albanian which emigrated in Italy. The Albanian sixty. Thousand Albanian, which were to, uh, which were taken, uh, which are taken by the uh, Ottomans as slaves. We have not registered money of Peloponnese, which was 100% Albanian by the Dadas. You know, uh, I have uh, uh, I have seen Tumani. Tumani is very important because it, his uh, ancient name was Mali, for saying mountain in Albanian, and Sata said so because we have the Cape Malaya there. And uh, they are the mont mountaineer of Albanian with the same tradition and uh, with the data. Uh, money is very important to know what happened with ancient Greeks. You know why? Because I'm going to conclude, I'm not going to take you so much time. Uh, it's because uh, we have data from Byzantine data, uh, which uh, uh, ancient Greek were, dis were um, disappeared by Slavs, which came in Greece in sixth century. And uh, a part of Greece, which is in East Peloponnese, Monenvasia and Mani remained from ancient Greeks. And what is uh, in 14th, 15th century, uh, Mani, which was the purest Greeks in Greece, were 100% Albanian. And this, those data, we see it uh, in Venetian, we see it by uh, uh, Greek historians and by everyone which has spoken about them and their culture, and their language and was uh, the Albanian. Now, two questions arise. Uh, why the money which are from ancient Greek are Albanian? And why the majority of Greek people are Albanian in the Ottoman register and data given? You know, Peloponnese has those data, but those data are, uh, the majority of Albania are, is higher than that because we have people which are, uh, Laliot people, which are not registered in that registration. We have also Bardunyot people, which are not registered in this registration. So uh, the Albanian and Peloponnese are in absolute majority. Uh, I, as a historian, I do not know what happened with ancient Greeks and who are they. But uh, the problem is that uh, we have uh, many Greek historians have seen this. Uh, but this question is seen politically, not historically, because if it was seen historically, we would have resolved the situation. Uh, I think it's time we to see the data correctly and to find the truth, because for us historians, it's important the truth. And uh, for concluding, I can say that the language which, called, which was called Greek language, I have seen almost uh, all the linguists which uh, spoke about it. It is considered an, a technical artificial language uh, made in antiquity, a language of the uh, people which were with high standards, which were uh, uh, the people which wrote, it, uh, uh, which have written books in that time. And uh, we have not only one technical, but we have Homeric technical, we have Attic, uh, Ionic, uh, 
and we have also the Koine, that is technical language. So it was not a language of the people. And for my conclusion is that as long as the Albanian of today and the ancient Greeks came from the same tribes, which were the Pelasgian and Illyrian tribes, that means that Albanian of Greece and Albanian of Albania are the same population which came from antiquity. I do not uh, say that the, there were not immigration from Albanian uh, toward Greece in, in Middle Age, of course there were, but we have many of Peloponnese that is an autochthon people which are Albanian. So uh, those are uh, questions that uh, the world historiography must see and must not avoid anymore, because if we want to find the truth, if we want to say, yes, uh, uh, we change the, uh, the name Roman to Greek, and if we change the name uh, Pelas to Greek, and also if we invent things, which have done many historians, we will, not, we will never find the truth. We have to see the truth in eyes, uh, in, uh, with our eyes, in uh, how it must be. And uh, this will serve to all humanity, not only to Albania. Thank you very much. Uh, and uh, I hope... Uh, I have spoken well English because it is not my mother's language, so I cannot say that I have good knowledge of it. Thank you very much. You calendarian for the mercy, Professor Is Kosachi, she said me on silly fact of Shundran Tishma, the interesting. Come, can I see the toy for my two contests and contribute to Arvan Mitven, a cream in a register, the Roma to Ture, Historiani, the Pedagogue University, the Tobos, Macedonian, a very good professor, and a bitter bishop. We cordially thank Professor Kotsachi for bringing, as always, very important and interesting facts. And I leave now the floor to Professor Nebidervishi, historian from University of Tetova, North Macedonia, to deliver his speech, the contribution of the Arvanites to the establishment of New Greece and their heroes. Present sot, për shkak se ka marrë vaksinën për Covid edhe nuk nge e mirë. Unë si bashkë autor me profesorin do të prezentoj punimi sot për kontributin e arvanitas dhe në anelimin e grecis të re. Lëvizja shlirimtare në grecis, ju vëmë për shekullit e nëntën dhjetë dhe për të meri të veçanë ka edhe Organizata Sivici e Terja, e cila u kryua në Odes në Rusi në vitin 1814, por edhe Lëvizja e cila ishte nisur nga Lipashte të Lena prej para vitit 1821. Sirimisht, këto Lëvizje të vruan për të mos i paguar tash të sultani, duke më nuk deri me shkëputjen për sultare nga vetë përandëria Osmane. Në vitin 1821, ideja e provës pagesën e taksave mori hokë më të masë, dhe këshu kemi edhe vrasin e takramlezën dhe osmanë në 14 masë të vitit 1821. Ndërka që si filim i kërëngritjes do të nërë 25 masë të vitit 1821. Për faktin se shumita e pjesmarëzve në kërëngritjen qëllitimtare greke e ishin shqiptare për mendën edhe vetë Anton Zako Qajupi, e cili thot se ata që e bënë morejnë të gjithë ishin shqiptarë, apo arvanitë. Mëtej, kemi edhe vetë Aristit Kollen, të gjuhet të në arvanitë, e cili thot se një numër i mati fokusisë sot me të greqi, i e kanë prej ardhe arvanitë. Se ajë më saktis thot se Pak njerës në gdeki sot nuk e kanë gjyshin apo gjyshin arvanitate. Mëtej, në janarë të vitit 1822, Grecia është pa o të vaksin e saj, por për të siguruar njojë në saj, populli grek së bashku më arvanitate si do të duhet që të bëni nuk deri në vitin 1829. Shumë nga këta pjesmarës ishin edhe Arvanita, si si shte Gjorg Karasaki, Odisea Ndruqo, Lambro Foto, Kuri Gjavela, Noti dhe Marko Boçari, Athanas Diako, Joni Drakli, Dugunjot Jorgaci, Lambro Vejko, Tusa Zerva, e qëtumera. 
Në që rejku në e partë, të shekur i të nëmë të ndjetë, arbanitë të kërësit dhe shqiptarat e tiri do të marim pjesë në kërëndritje në vitit 1821. Nga adhe të tyre përveç personave të cilet i përmendëm, morën pjesë dhe uletës të tjerë u sarat dhe politikë që qishin Zlezit Kundurioti, Jorgo Kajrakaci, Laskarina Bukulina, Marko Boqari, të cilet u përmendëm edhe nga të shpasë të tjetë të impozionë. Po ashtu, kemi edhe Arbanita si në Teodor Palopotron, në cilë i dalë lirinë greqi, dhe Gjogjon Kapodvice, e cilë ishte kryetari parë shtetit të rinë, e cilë i kryoje dhe kancelarinë e shtetit greqë në gjithgjëqarin në tre të shëtë ujtë e në në të mëzirë. Për pismarje në madhe të Arbanita dhe në kryengritje, fletë për të rria rikësit kole, i cilë i thotë se nëndë tjetë nga një qitë herojt e kryengritjet greqje, ishin Arvanita, mundi dhe gjaku i tyre që të rritë në shdo kolën të tokë të kretë. Për me autorë. Kryngritja greke mund të ndahat në të tjetë, në tjetë periuda. Periuda e pare viteve në 1821-1824, e cila në të cilën periud Osmanët të nduan që të shuan në kryngritjen, por të shuan. Periuda e ditë 1824-1827, në të cilën për Andrej Osman e kërkon limën e Mehmet Ali Pashaj të Egyptit dhe periuda tjetër në 1827-1829 në të cilën kuqitën dha të inë heshtjen dhe heqin dorë në politika e shnjase për të siguruar dhe të parti. Kontributi Arvanitas dhe do të shiet edhe për parti tjetër se vetë Johan Kapodici a ishte Arvanitas i cili në fakt ishte bërstuar nga një familje nga Korkuti, por në fakt a ishte djali i Anton Gjikës nga Zirokatra. Se një kontribuës të tjerë, po ashtu ishin edhe artuësit të statusit të shotërit greke, tre arvanitësit nga fshatri arvanitohori, pra në tërnovës në Bugari, si që ishin Pano Joani, një kohë të kësianita, Jonak Adami e kështu me rrë. Po ashtu, roli Arvanita dhe shiet edhe të delegacioni i cili e dërgon kurorën mbretit grek, si që ishin Andrea Miauli, Kosta Pokicho Boçari, Dimitr Plaputa e kështu me rrë. Unë tishka tjetër më saktisht për te punimi nuk isha për të sanë, nëse ka nevoj edhe në gjonë anglezë në plasë, për të smartit në shqitarë. The topic of the symposium is the contribution of the Arvanites in the founding of the New Greece and their heroes. Many of the founding fathers of the Greek state are of Arvanite origin, like Johan Kapodistria, Jorgo Karaskati, Ticho Javela, Marco Bocciari, etc. If we can... The liberation movement in Greece began to give its results in the early 19th century, and this was achieved as a part of the Militiate Area Association of Friends, which was established in Odessa, in Russia, in 1814, and to this regard, worth mentioning is the movement that was initiated by Ali Pash de Pelena before 1821. This movement started when he refused to pay taxes to the Sultan with the intention of the purpose to achieve the final secession from the Ottoman Empire. The idea of non-payment of taxes to the Sultan had spread all around while of the 14th March 1821 marks a significant date because of Ottoman tax collectors killed the war field in Calavite. Such killings escalated all across Greece and the robbery of caravans and the tax and properties of administration were quite common during this time. The uprising broke out on March 25, 1821 in Peloponnese or Morea. As Anton Zakocheruki states that those who established Morea and those who fought in the Greek uh, Uprising were Arvanites or Arbores of Greece. The contributors, many of the contributors in the Greek uprising, 
of Arvanite, Arvanite origin were Odisha and Rucho, Giorgio Karasaki, Lambro Foto, uh, Guri Davela, Noti, Marco Pochari, Athanas Diaco, Gugunyoki Yorgaki, Draco, the Lambro Beko, Tusa Zerva, Yanni Kuchuniku, Tanas Potomari, etc. Also, we have the Kunduriyoki brothers, Giorgio Karasaki, Lascarina Bugulina, etc. Uh, and Theodor Kolokotroni, who declared the Greek independence, and Joan Kapodistia, who was the first president of Greece, and who created and established the first chancellery of the Greek state in the third decade of the 19th century. The Greek uprising can be divided into three periods of 1821 to 1824, when the Ottomans wanted to suppress the uprising, but they couldn't. The, the second period was the 1824 and 1827, when the Sultan asked for the help of Muhammad Ali of Egypt. And the third period is when the big powers help Greek Greece to establish its independence. Also, that the many of the participants were uh, Arvanites, is claimed also by the Arvanite scholar, Ardisi Kola, who says that 19 of the 100 uh, commandants of the heroes of the Greek uprising were, were or, or, of Arvanite origin. We have also Rigo Sereo. Uh, who is the uh, Apple So, Valem David, for Kumtes and Interessante, as it's Catherine Leonardo da Vinci in Zonsi do Tiacalo in Susiti, the Uncamcani Sintanit to a student, so Nigazatari Million Top Channel, Autor Emission in Jum Shiftare, Chipolura Lish Jum, Nukutes and Shiftare, Marine Memon. Thank you very much for this interesting paper. As Leonardo da Vinci said, the pupil should surpass his master. So I'm pleased to invite now a former student of mine, today a well-known journalist on Top Channel, author of the Albanian Traces, Marin Naima, who will speak about the life and the activity of Marco Bocciari. Good morning, John. Good morning, John. OK, far indeed. A dhe përshëndit e gjithë, profesoresh, kënaj si e veçant, kjo të regun që edhe unë po plakën, dhe të thotë, se ju më detë një gjithë monere. Për te, shakas, për mua është kënaj si në rrath parë që marë pjesët të organizim. Sigurisht, do doja të thuja disa rrath, do themi për atë që ishte figura qëndrore e revolucionit të bjetët, që ndetë njësit e njësit të famshmin, Marko Boqari, komandanti në kryesor të krajinës surit, dhe Krye hero të revolucionit të një 1821-shi që qoj në krimi e shtetit grekë. Sigurisht figura e ti u mitizua, duke këthyrë në shtyllën e nacionalizmit grekë. Portretet e Marko Bocarit, pas saj beteje, pas disa dekada shfilluan të vendosën gjithë kundë në shkolla në institucione, shumë rrugë morë në emrën e ti, mjaft vepra u shkruan, me gjitha të si që dim të gjithë një e vërtet e madhe u mbulua gjithë monë. Fakti që Marko Vëqari ishte qarta zi arbror, kishte rënjë arbrore, dhe këtë nuk e dëshmoj vetëm dokumentat, por e dëshmojnë edhe element të qartë gjatë jetës ti. Si pas të dënave, Marko Vëqari lindi të kumës viteve 1788-1790, autor të ndryshme mjabin datat të ndryshme, në fakt janë kohët kur suljotët angazhojshë në betejat e famshme kunder Alipash të Pelenës, dhe janë dy të tila që Marko Boqari i përjetoj si fmi rrëdh viteve 1797-1800. Ma dje, thuet se Alipash të Pelena rriti tim posht të suljodot, pikërish për mes një negociate që pati me vëbajnë e Marko Boqarit, dhe pas rënjës e sulit, rënjës famshme të sulit, thuet se apo dokumentat qartësojnë se vetë babaj Marko Boqari, Kicho Boqari, u bëjnë ndër drejtuesit kërësor të ushtri Salipash të Belenës. A i mori pjesë në disa operacion ushtarake të pashalëgut janinës, të cilat arriti të shtypte me sukses. 
Në këtë periud, Marko Boçari ishtë rritur në burin a Lipa Shtepelenës dhe në kraka që në me disa figura shumë njora të historisë uh, shqiptare, si që janë Qelo Picari, Ziluftar Poda, pra kreër mjaftë të njohur të oborit a Lipa Shtepelenës. Në vijin 1808, uh, si pas dokumentave, Marko Boçari në gjejmë të ustoj drejt Korfuzit, ku i bashkan gjitet sulljotve të tjerë në ushtrin franceze. Uh, Dokumentat dëshmojnë se ishte një kolonel francez, Jean Minot, i cili unë garkua me detyrë në organizimit të këti regjimenti shqiptar, që përbojnë nga mëse 3.000 ushtarë. A i përzjodhin krye 2 prej tyre, që ishin dhe më të zotët, ishin 2 arbanitas, foto Gjavela dhe komandant Marko Boçari, si që apo komandant Boçari të jeshtë identifikohet në djenë dokumenta. Batalionet e tjera, drejto është po kështu nga shqiptar, që vini një vetëm nga krahine e surit, por edhe nga Himara. Mes tyre, pra, mes ti grupimi ushtarak në Korfuz ishte edhe një prijes tjetër i njohur, nga preveza e qamëris, Kristaq Kalogjeri, me të cilin, me, me vajzën e cilit, Marko Boçari edhe do të martohoj. Pra, nuk ju shkëpu do të edhe në lidhen martesore e rëjnëve të ti arbrore, Marko Boçari. Gjatë periudhës si që ndrivin Korfuz, Marko Boçari në atë kohën dhe i ri, shkruan atë që është fjallori famshëm greqisht Shqip. Sigurisht është një, një fjallori vogël, një fjallorë, po themi, i cili, originali cilit, e, si që mund të dëshmoja mi sigurt e, profesor Luan Rama, e, gjendet në bibliotekën komptare në Paris. Fjallori me ndohet se shkruar e vitit 1809, a i padushim lindi si pasoje domos do shmërish, domos do shmëris, për të përshtatu klimës së re geopolitike që po kryohen. Por në bitë gjitha, për të mundësuar, populatës shqiptare komunikimin për qështje edhe trektie, matë greke. Të posarojmë se shqiptarët nuk dinin të shkruani gjuhën e tyre në të kopra, nuk kishim pasu, nuk kishim shkolla shqipe. Ndaj edhe Marko Bucari e shkruan të fjallori, cilin hapje ti mban edhe shmimin e konsum të francez, François Pugmini. Dhe këtu vjen vedzetiu i pyte shumë, shumë normale, nëse do t'ishtë Marko Bucari vërtet grek, përse do t'duaj një, një fjallori tjil. Dhe besoj që këtu përgjigjen e kuptojmë gjithë. Pa vërsi se ishte i punim amator, vetë konsul i frances François Pugvill, e përdori këtë fjallor për t'atuar një tjetër tjil atë frengji Shqip, me diku 420 fjallë. Pas vite shtë të tërë atë kaluar në Korfu, se nuk do doja të zgjate sha pa fundësisht, pas vites të tërë e kaluar në Korfuz, Marko Bucari thetë në teritorit e pasha lëkut janinës, një ko shumë të tensionuar për andoria Osmane, po përgatit e ushtarakish për të sulmuar ali pashë të belenën, duke dhe në shëmbullin kështu për këdo tjetër që do të përpichit të tenton të kryen vitet të loj. Si pas dokumentave, Marko Bucari për disa javë është renditur në kratë ushtrive Osmane, por kjo si shtash është, është vetëm që ndrim afat shkurëtër, sepse pas a i e ka braktis u shtinë Osmane dhe e, i ka shkruar një letër ali pa shtepelenës ku i ofrohet për të mbështetë. Sigurisht kjo ishte një shka tashme pa mundur, si që dim të gjithë pasin rëthimi të njohur ali pa shtepelena vritet, i pritet koka dhe më pas i qohet në Stambol. Marko Bocarin pak muajnë pas se gjem së bashku me një kryengritis, me disa kryengritis në fakt të tjerë, në ato që do të vazhdojnë, po themi, kryengritit për të quar më tej, po themi, kryengritit anti-Osmane. Dhe është interesante se në kratë ti, do të përmëndur se ishin edhe arbëror të tjerë, për shumë si që ishte Gjesh Karajskaki, por edhe Qelo Picari. Pra, duhet të kësuar vi fakt se shumë i rëndësishëm, që këto, në këto kryengritje, kanë marë pjesë dhe kapedan që e, nuk mund të identifikohen sot qartësi si Arbanitas, ishin, ishin Shqiptarë, bra, ishin të pjesës së, së Shqipërisë së sotme. E, dhe kemi dhe një element disi negativ, por e, që duhet përmëndu në fakt, sepse në këto beteja frontale që kanë, janë kryer në këto kryer ngritje, edhe nga kra u shtërisë Osmane, kemi patu në fakt Shqiptarë. E, është, është e njohër një nga betejat më të rëndësishme ku nga njëri kra pra kishim Qero Picarin, Kare Iskaqin, Marko Bocarin e tjerë, dhe ushti Osmanin kraun tjetër drejtuar nga uh, Omer Vrioni. Ma dje, edhe, edhe një komandant tjetër që përmëndet në, në shumë nga, nga të dhënat, që është Gogo Bakali, i cili trathoj në betejesh, po prap qarta zi uh, Shqiptar. 
Në të torë në vitin 1822, Marko Vucari zbret në Mesolongi, ku përgatit e për një tjetër në brojtje ndaj u shtris Osmane, për këtë arsye si që dokumentohet e i largoj edhe familje në drejt Ankonës në Itali, një betej kjoj që do të përcakton të jashtë zakoni shumë në fatin e më pasë që të se kërën rritje. Marko Bocari dokumentohet tjetë njoftuar për problemet që kishtë në fakt midis shqiptarve, duke të se brënda u shtris Osmane, për të themi, krerët apo ushtarët shqiptarë dhe krerët e tyre kishin probleme me pjesën tjetë, pra Omer Vrioni dhe tjerët sigurisht nuk poshkonin mirë me një kretë tjetër që ishte me këmetë Rishit Pasha i lindur në Gjorgji dhe djali i prifti ortodoks. Sul me të ushtris Osmane dështuan, në Solon që nuk u pushtuan, dërsa Marko Bocari, që nga i moment fitoj, po themi një loj fame si i pathyëshëm në beteja. Dhe këtu kemi në vitin 1823, Marko Bocari që zbret në zonë me Karpenisit, në djetorë vitin 1823, për të përbalur me një tjetër dërgat u shtërisë Osmane, sërishmi e prirë nga një shqiptarë, duhet saksuar një qështje, në dhe ka qënë në kryo Mustafa Pash Bushatliu. Sigurisht, si pas dhëna me forësat kërëngritë se kanë qënë disa qindra luftarë, pra disa qindra arbanitas, për balë disa mira u shtartë luftartë u shtërisë Osmane. Dhe në dokumentojnë se në kratë të Marko Bocarit dhe kjo lidhe dhe me pjesën e më parëshme, kishte sërishmi ka vedantë një orë të jugu të Shqipëris, si që ta fil buzi, apo Abdyll Koka. Pjesëmarje e tyre në këto beteja është në buluar gjithmonë fakt nga historiografia greke, e cilja ka kërkuar gjithmonë këtyre betejave të japë një aspekt plotësisht fetarë. Pra ti pronsoj këto beteja, ti quaj si të sajat, por të ketë të rëndësishme dhe aspektin fetarë. Marko Bucari këtë betej ka ndërmarë një aksion të kuajse vetë brasës për qarë mes ushtris Osmane dhe të sulmonte drejtë për drejti Mustafa Pash Bushatlin, pikërish gjatë si sulmi, dokumentohet se ishtë goditur dhe urëzua për dhe. Edhe kjo goditi që në pasi shkaktuja ti vdeken, me ndohet se është shkaktuar nga një ushtar shqiptar, nga një luftëtar shqiptar. Ushtar dhe arritën të të rishin nga fush beteja, Marko Bocarin, si shkuan edhe francezi, apo konsulit francez François Pugbil, dhe ditën e nesër me trupi ti unë njës drejt mesë lëngjit, a ju varos atje një varë të cilin si që dokumentohet, ushtëri Osmane ka dhënuar disa herë. Për ta përmbyllur, në shumë interesant fakti se në ju këtë vendit, diku pra fshatit të rajas, gjëndët e dhe sot në këmë një kala e njohur, që i quet kala e Gjombo Qarit, e cila të pakten si pas dokumentimeve që ne kemi mundur të marim, është e një prej para arzve të Marko Bocarit. Sigurisht, si që u tha dhe nga parafolsit, shumë autor në periudhën e rilindjes këmëtare kanë cituar në veprat e këtyre jo më kotë Marko Bucari. Dhe për të për të vënë pikën referatit të themi, duhet të nëse në përfundim se kjo kryen ngritje nuk ishte një kryen ngritje për të kryuar shtetin grek. Kjo ishte një kryen ngritje duhet thënë qarta si pastor për të me zërin lartë ishte një kërëngritja anti-Osmane. Pra kemi kërëngritës arbërorë, kërëngritës arbanitas, dhe kërëngritës të Shqipërisë i ugutë, të cilët bërë një kërëngritja Osmane, të cilët nuk kishin asë një ide për të kryuar shtetin grek. Kjo ideja e dëshirës, në thonjë za, për të kryuar një shtet grek, është në fakt një kryim, një fantazi e më pasme e historiografisë greke. Falem derit. Falem derit shumë, Marim, për këto fakte interesante dhe me këtë referim për jetën dhe për nga Marko Bocarit në dhullim sansën e ty të këti simpoziumi, kalenderojmë të gjithë folësit për qasje në rejqë sollën për rolin vendimtar të arbanitve në revolucionin grek, pas një pushimit të shkurëtër për 5 minuta zë të emi sërrisht në sansën e të 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 fundit. With this presentation, with important facts about the life and the work of Marko Bocarit, we close the second session of this symposium, We thank all the speakers for the new approach on the crucial role of the Arbanites in the Greek Revolution. After a short break of five minutes, we'll return again with the third and final session. Thank you all.
Meqë e jemi pak me vones në ko, unë mjam e mendimit që të vazhdojmë edhe pjesën e tretë, pa bërë një pushim, dhe pasaj në fund do kemi dhe pëtë dhe përgjigjit, because we are running a little bit behind, we would like to continue the part three of the symposium, and uh, so um, the speakers can have their, um, uh, can be ready for their speech. Uh, I would like to invite uh, for the third uh, part of this symposium, Dr. Leona Lasku as a moderator. Um, uh, uh, can I see the presentation of Dr. Leona Lasku as a moderator of PSS3? Fiala uh, Shpreyu. Alimderi Delton, and uh, thank you, Tony. Hello, everyone, in this part, third part of our symposium. And like my name, it's Elonia, and I will be the moderator for this session. And without any delays, it is my pleasure to welcome our first speaker, Professor Gazman Kaplani, the Hidaye Bregu Visiting Chair for Albanian Studies, DePaul University in Chicago, USA, with the topic Greek Revolution. and. Freudian repression. The Tania Yapin Fiarin Professor Gazmen Kaplanit, Kretar Nekatedra Sapar, Pustudime Chiptare, no Universitet in Depol to Chicago's, Metem Revolutioni Grek, the Repressioni Freudian. Thank you, Professor. Mirdita, Tijidra Pomir Brahma, Chose Yen in Shipri, Tani Metzilsine, the Falenderi Chum Perfessan, Metzilsine Cathedras. e drejtori katedrës albanologjisi da i bregu dhe doja drejtoja dy fjalë në Shqipë fillimisht, si përgëzim për këtë event, ju falenderoj dhe përgëzoj për organizimin e këti simpozjumi, ka që serios dhe të një nivelli ka që të darë. Katedrë albanologjisi da i e di bregu prijua në Universitetin të Polë në Chicago para dy vjetësh. Eksistensë në saja dhe dyrem një njëri u të jashtë sa konshëm dhe mendi hapur, me vizion dhe pasion për origjinë e ti shqiptare, hida i e di bregu. Për pjegja ti është një hapi math për të nëzirë shudime shqiptare nga padukshmëria këtu në Amerikë dhe për t'i dhërë një status 3 komunitetit tonë. Shudime shqiptare kanë vuedur për shumë vite dhe për shumë arsye që nuk duhet i analizoj këtu nga geto i zimi. Së fundin, djebë një rinjallje jo vetëm e interesit për shudime shqiptare, por edhe hullumtimit serios dhe për pjegjes për t'i folur një publiku global dhe jo vetëm vete stonë. Në kjo pikpamje, katedra si ajo e themeluar nga idaj e dipregu do jenë të një rëndësie jetike për tartme në komunitetit, për tartme në studimeve shqiptare dhe do doja të iftoja si do mos donatorët shqiptar të investoj në këtë drejtim sot më shumë se kur. Jo në depon dhe të katedra jonë të investoni ku të mundeni në të gjdo shtetë Amerikës që jeni, në të gjdo universitetat të kolej që mundeni. Tani, unë do e ledzoj në anglisht sepse e kam përgatitu në anglisht këmëtesën time and and I'll read it very fast because it's a fascinating subject by the way and there are so many things to say so Greek and Albanians share many common cultural and historical paths which have over time created a fascinating osmosis and painful ambiguities and collective neurosis Personally, I am interested in exploring the interactions or conflicts between Greeks and Albanians, at least during four crucial moments. The rebellion of Ali Pasha of uh, uh, Tepenli against the Sublim Port and the first three decades of the Greek Revolution, which led to the creation of the Greek half theocratic nation state. The emergence of Albanian nationalism as a multi-religious nationalism, which differs so much from the religi religiously fundamentalistic perception of the nation state in Greece, and the vehement reaction of the Greek nation state and political elite against its existence. The Balkan Wars and the creation of the fragile and fragmented Albanian nation state, with 20% of the population almost was made up of Christian Orthodox whom Greece never ceased to reclaim as being Greeks. World War II, that is the Italo-Greek -Greek War, the Holocaust against the Greek Jews and the ethnic cleansing against the Albanian charms, the Greek Civil War and its aftermath. I would start though with the Greek revolution of 1821 when a substantial population of ethnic, 
ethnically Albanians, Arbresh Arvanides, became its protagonist and subsequently essential part of the new founded nation, Greek nation state. That is a very crucial moment because it constitutes one of the biggest processes of assimilation in the Balkans, taking into account the demographic proportions. The fact that the main narratives in Greece, even today, suppress and deny vehemently any cultural or ethnic connections or similarities of contemporary Albanians uh, with contemporary Albanians constitutes one of the most extraordinary Balkan and European paradoxes and one of the most fascinating and culturally violent, I would say, process of collective Freudian repression. Now, in its most popular version, Freudian repression is described as the unconscious blocking of unpleasant emotions, impulses, memoirs, and thoughts from your conscious mind. I know that it's risky from an epistemological point of view to start psychoanalyzing history because historians tend to leave out, out human emotions, but at the same time, I don't find any other way to describe the aforementioned narrative. Because I know very well, and from within both Albania and Greece, I can easily affirm that a similar conference about the role of the Arvanites in the Greek revolution could have never been organized by any relevant Greek organization or institution in Greece or the diaspora. This is in itself both weird and incomprehensible. At the same time, it betrays a deep sense of discomfort that the official Greek and mainstream Greek narrative still feels about such an important part of their contemporary history. Before though, any historical examination, exploration or interpretation of primary or secondary sources, I believe that we need to set a context of what are we talking about when we refer to the contribution of the Arvanites in the Greek revolution. And I will try very briefly to examine some prevailing narratives on both sides. The Albanian historiography views them often as part of the Albanian identity or the Albanian identities. Certainly the Arvanites cannot be considered as Albanians in the sense of having an Albanian national consciousness. A comparison with the Arbres in Italy who did participate in the shaping of the contemporary Albanian national consciousness revealed the disparate historical realities that the Albanians in different parts of the Balkans and the Mediterranean world were living through at the beginning of the 19th century. The Arvanites though spoke Albanian. And from this point of view, given that Albanian doesn't belong to any other linguistic family, the same as Greek, they can be considered ethnically Albanians. Besides, they felt a cultural affinity with all Albanians, both Christian and Muslims. Furthermore, exceptionally in an empire which recognized only distinctions of religion, Albanians were singled out by name, Arnavut, and that included both Muslim and Christian Arnavut. The Greek historiography, even in its best and most liberal version, has tried to push the assumption that the Albanian spoken by the Arvanites was cut off from the rest of the Albanian speaking world and therefore it's a kind of different Albanian. From a linguistical point of view, this is perhaps the most ludicrous speculation. Another speculation, which is very popular in the Greek mainstream narrative of the revolution, focuses on religion. According to its Christian, according to it, the Christian Orthodox Albanians sided with Greeks and Muslim Albanians sided with Turks, that is Ottomans. Therefore, it seems like the Greek revolution was a product of a civil war among Albanians divided along religious lines. Based on that narrative, some new terms and designation entered the Greek vocabulary and education media public life, and they are still widely used until today. One of the most well-known forged terms is that of Turco Albanians, which apparently with time acquired a patent racist and hateful content and which primary goal is to differentiate the Arvanites from Albanians. Based though on serious researches, it seems that the situation of Albanians belonging to different religions during the Greek revolution was extremely complex and fluid 
in the context of disarray and extraordinary decline of the Ottoman Empire. The assumption that the Albanian Muslim elite opposed or sided, opposed the revolution or sided with the Ottomans during the Greek revolution is at least biased and baseless. Let us remind only that the Albanian Muslim elite was decimated by the Ottomans in the massacre of Monastir in 1830. For the third time within 100 years, in 1730, in 1820, with the suppression of the rebellion of Ali Pasha, and in 1830. That affects fatally, if, you, if we see facts in hindsight, the emergence and development of Albanian nationalism. Lately in the Albanian historiography, there is a multiplication of narratives which speak about the Greek revolution as a revolution of Albanians, observed by Greek nationalism and Orthodox priests assisted by a Bavarian German elite. I believe, I believe that this is a very complex, this is a very simplistic approach. State and nation formation are complex processes, but we know from literary or not literary testimonies that Greek nationalism more than on religion was based in its process of assimilation in a, what we can call supremacist nationalism. It is enough to read, for example, the poem by Peter Pratic, Pratic in Kaplani. Uh, uh, give me back limited no time, so uh, I will that's... speed up. I'll speed up, but I want to read this poem because yes, it's, yes. it's beautiful. He lived in Athens. He's a Bulgarian, and he saw the process of this. What we can say today: internalized racism, but different ethnic groups who lived in Greece. And he wrote a poem, which is, and I owe this poem to to Michalis Dinopoulos, who's a Greek who uh, studied Albanian and Macedonian, and says, proud as a peacock, an Albanian in Athens struts around with fake Greek feathers. He hides his origin. He throws away his old wool coat and breaks his saze. For even though a lab Albanian, he has instantly become an ardent Greek patriot. Don't call the, don't call the Suliat an Albanian, no, don't, because it will be an insult to his honor. Now, uh, I, I'm leaving the demography out. There is no really serious research about how many were the Albanian speaking population during the Greek revolution. No serious until today. And I'm going to the, uh, to the the. Uh, to, to the assumption of the voluntary and peaceful assimilation of Arvanites in the Greek nation state as the Greek historiography describes it. And it constitutes without doubt one of the most fascinating paradoxical and at the same time most important events in the formation, not only of the modern Greek nation state, but also of the state of, of the state and modern nation formation in the Balkans. Now, assimilation processes are complex, but in our era, I believe that we should integrate the new approaches about identity, power relationship, and borderlands, I believe. The assimilation processes are not the same at every historical moment and are not linear. There are salient moments. We know, for example, that the behavior of the Greek state elite toward Albanians shifts dramatically after 1878 at the League of Prisoners. The dynamic emergence of an Albanian nationalistic movement sees the gradual emergence in Greece of a particularly hostile approach to Albanians and Albanian language and their right for national existence. My assumption is that this is the crucial moment when a narrative about the absolute difference and even the opposition between the Albanians and Greeks and the suppression of any kind of similarities of affinities between Albanians and Arvanites start being crystallized in Greece. Now, as a conclusion, as a conclusion, because I, I cannot read uh, other things that I have read it, from the end of the 19th century until today, the need of suppression of any narrative that might imply even a remote cultural or a linguistic connection between Arvanites and the Albanians has forced and continues to force to a great degree the Greek state policy toward the Arvanites, toward Albania and Albanians within and outside Greece. There is no better indication today that the fact 
that in a country where today live hundreds of thousands of Albanian immigrants, which from a Freudian point of view constitute the return of the repressed, there is not even one positive public symbol about Albania and Albanians. When I say not even one, I mean not even one. That really touches the limits of dystopia. As for the rest, and I am finishing, I totally agree that the fact that the Arvanitas spoke Albanian doesn't entitle them to an Albanian national consciousness and identity as we mean it today. But given the contempt and cultural violence and repression with which their language was treated and is still treated, I would like to conclude with the poetic lines of Ray Guy and Smith. Who is to say that robbing a people of its language is less violent than war? Thank you very much. Thank you, Professor Kaplani. Thank you for your remarks and your interesting presentation. And now I would like to welcome our next speaker, uh, Professor Luan Rama, an Albanian diplomat, writer, scholar, editor, and filmmaker uh, that lives in France in, in the topic, the decisive contribution of the Arvanites to the Greek revolution, according to the manuscripts of the French consuls and historians of the 18th, 19th century. That I need to thank Shum Fadendiri Professor Kaplani for per presenting in Tuai the person that yet. Yapim Fjarnes Zotit Luan Rama, ni diplomat, scrimtar, regisor de studios scrimtar, ti eton de punon de Paris. Me temo ko puti vendim tari arvanitaze ner reduction in Greek si pas dor scrime ve to konsuve de historian ve francez to sheku ve tetom viet na tom viet. Professor. Përshëndetje të gjithë kolegëve dhe organizatorve. Êshtë vërtet që tema Arbanitasve është një temë mjaftë interesante për historianët. Për mua vetë është një temë e dashur për shumë vitesh, pasi unë e kam vizitua shumë Greqin, veçanërishë vëndet ku kanë jetuar dhe jetojnë Arbanitasve sotë. Sigurisht të mbajtje një simpozjumi me një tem të tjilë është padushime rëndësishme, pasi është një fush historike ku jo vetëm kanë munguar studimet, pra edhe pse disa e kanë levruar këtë fush, ende nuk është bërë një tabloj qartë shkencore dhe historike, ndihet pra nevoja e ngutshme e kërkimeve shkencore që të evitojnë të vërtetën historike, atë qka nuk është e njërë, jo vetëm për gjenaratët e sotme, por edhe për një periud të gjatë, pasi kjo është më njënuar dhe fsheur nga historiografike zyrtare greke, duke u okultuar kështu segmentin shqiptar dhe kontributin e ti në revolucionin grek. Kjo veç anërish në fushat e arsimit të universiteteve, të gjimnazeve e tjerë. Kjo do më thëndër është për palën greke. Si që dihet, kylloj o kyltimi ka filluar 2-3-10 vjeqar pas fitimit të pavarsis greke. Pasi gjenerata atyre që bënë luftën e mbyllën ciklin e tyre jetësor, mungesa e shkollove në gjunë Shqipe, si që thot edhe Dora Distria, si një fakt shumë themelor në identitetin e arvanitasve në Greqi, kjo gjë e favorizoj këtë fenomen si që thonë dhe shumë historian të tjerë. Në dore disë e vizitoj Greqi në vitin 60 të shekullit 90 dhe ajo botoj një liber që quet uthtim në rumeli dhe në Greqi dhe ku një nga dëshirat e sajtë më dhe e ishte të takon të bubulinën e cila ishte eroina e saj e preferuar në gjithë gratë të orienti. Dua të them që pas revolucionit, 2-3 vjeqarë më pas, të gjithë herojnë të grek, të gjithë herojnë të revolucionit grek u cilësuan si herojnë grek. Dhe kjo ishte i gjitha në frimën e megalu ideas. Kjo është pika e parë që dojë të evidentojnë në gjithë këtë afresk të historisë arvanitasve dhe të kontributit tyre në revolucionin grek. Pika e dytë është që materialet e këti në simpoziumi dhe duhet i shërbejnë akademisë 
sono le scienze, ma ci sono fondi che sono engaggiati in storia, e tu sai che tu dici che mi botti in profondità. Ci sono per sacchettare le fatte e ingiare i contributi nella vanità in questo periodo di transizione di storia greca. Ma si ha un scrime di Andrusma, ma non c'è un botti in profondità, e si è situato in questo periodo di contributi di Arvanitas ve, o se arbororve, si c'è thoshte uh, ad Belushi, nel kohon e periodo nella versione greca. Pika e tre ti doja thoja, dhe ti mendoj ti duhet theksuarësh, se kjo studim duhet të përbëj një në themel, i den se kjo lidhje e dikush me greko shqiptare duhet të frimzoj dhe popujt tam shqinj për të mbështetur në, në këtë mitësi, per të mbështetu, dhe për të apar të ardhmen e tyre, si një të ardhmen të përbashkët europiane dhe atlantike. Pasi di e ndo më thëmë problemet greko-shqiptare, si të mos në shekullin e gjatë shekullit 20. Së katër ti, duhet pranuar që edhe pse historian të ndryshëm shqiptar kanë shkruar për arvanitasit, <coughs> këto botime kanë betur në kuadrin e vlerësimeve shqiptare në gjuhën Shqipe. Pra, brënda një konsumi nacional. Por, Mendoj që kjo simpozium uh, po, po tregon një, një prirje të re që këto studime të ken një karakter internacional për mes gjuve të mdha. Uh, aspekti i dytë uh, është që botime tona pra e thash në, në Shqip të mos mbeten thjesht në letërsin historike Shqiptare dhe diasporës Shqiptare. Të përkëthyra në gjuve të mdha, Ato do të kryen më së miri rolin për një vlerësim të drejt historik në rang balkanik dhe evropian. Nes kërkojmë asgjë në një prizëm nacionalist. Jo, është thjesht një evidentim historik që do të nashërbej për të shbështetu, si që thash, në një bashkëpunim më të madhë me Greqin të Kinja. Në të gjithë këtë, primare më ndoj është saksie historike. Të bëjmë të një orë atë që është okulduar, buluar për, shumë, për më shumë se një shekull e gjyzë. Le tu si il tuo nome è personale, uh, una è che visitò la specie greca, la tua cultura greca. Due libri di me, io ho visitato la cultura greca, ho visitato il libro per Arvanita si è greca, ho visitato il libro per Arvanita si è greca, ho visitato il libro per Arvanita si è greca, ho visitato il libro per Arvanita si è greca, ho visitato il libro per che questa informazione che abbiamo letto e vëzhgime personale në gjithë territorin e Greqis ku kam qenë, të më dhe nga Korinti, nga Argos, nga Nafrio, nga e, Thiva, nga Evia që u përmënd këtu dhe që ka dokumente mjaft interesante, të jenë në gjuhët më të përdorur. Dua të them që për shumull, kur kam qenë në Argos dhe Nafrio, e, At, pikërisht në këto dy, dy vënde, këto dy uh, në Pelopones, uh, ajo që është shumë e rëndësishme është që pikërisht këtë ndej nisën uh, atë sagën e madhe stradiotët shqiptar. Ishin pikërisht shqiptar që ishin në Argus dhe Pelopones, në Naflion, uh, të cilët uh, në, në një ko, kur Grecia nuk ishte kushtuar e tërë nga Osmanët, kur ishin dominionet venesiane. Pikerish, këta ishin, uh, si të thuash, ushtarët më të fuqishëm të, të kapiten venesian. Dhe pikerish, këta u larguan pasaj, shkuan venedik dhe ndërtuan sagën e tyre, të kontributit tyre në luftër të italist, në, në Frans, me mbretit frances, po këshu në Angli, apo pran Maximilianit parë. Por, dojë të ju tregoja edhe një, një shëmbull lidur me okultimin e kontributit arbanitasme. Për shëmbull, patarasin të lezoj në fërëngjisht një libër të Michel de Gres, që që e të Bubulina, dhe me njeru e entuziasmova dhe e përktheva dhe u botua këtë libër. Dhe pikërish këtë historian, i cili ka botuar shumë, shumë libra, të shkruar dhe për Ismail Kjemari në tja, a i e, e, e thot troq, do më thënë lidur me prejardin, edhe ka bërë një kërkim dhe ullum time mjaftë të mdhaja, lidur me jetën e bubulinës. Êshtë një nga librat e, ku pikërisht kjo historian, i cili është nga familjen bretrore e Greqis, 
Nada një portret mjaft interesant të bubulinës. Ma dje në librin e tia i shkruante. Në spesaj plasin Arvanini Nitika, pra Shqip, gjuën ton. Unë jam një Arvanitese, thot bubulina. Me një fjalë shqiptare, që prej kora është te për të lakta, raca jon ka patu remrat të ndryshëm. Valli mi Pelask, Ilirian, mos valli gjua jon vjen drejt për drejt nga sakritishja, si që pohojnë ekspertët, di vetëm se ne kemi ardhur në hidra dhe hidra shqiptare, spesaj pashtu, dhe ashtë thjesht një fragment për të mos u zjatu. Duhet thëmë që burimet franceze kanë një rëndësit veçant në temën që po të rejtojmë. Pasi Franca ishte një nga mbështetset më të mdhaja të revolucionit grek. Dhe më thënë, ishte dhe shumë pro Helene. Edhe këto e të regonë edhe vetë puna që bëri konsuli Pukvil, i cili kishe një pasion të veçantë greqinë edhe ka shkruar libra që ka shkruar i janë me një interes tjeshtë dhe përmëshë. Pra, dhe ku shkova në muzeu në Spesaj, dhe dëgjoja Ciceronë që fliste për originën e bubulinës si një eroin greke, unë e pyeta, valë është greke apo është shqiptare. Ajo tha, jo jo është greke. Dhe edhe unë i folja për botimin e Michel de Gres, që është një grek i fuqishëm, një përjanë shqipe malë. Dhe pikërisht, ajo tha që veprat e Michel de Gres nuk dua t'i dëgjoj, sepse a i nuk fletë të vërtetën. Dua të them, kjo ishte i gjitha në lidur me okultimin e vërtetsis të originës e herojnëve të mëdhenjë Arvanitas, të cilët nuk ishim vetëm Arvanitas e që bënë revolucionin, por duhet thënë që ishim dhe grekrit. Ishim një aliancë shumë e madhe, e cila sigurisht në këta aliancë ishim Arvanitas i që u daluhën në mënyrë të veçantë, po të marim për shumullë herojnë të tjerë si Guras, apo Odisea Andruqo, dhe herojnë të tjerë grek të cilat kolegët tanë folën këtu për Zavellën, për Kiqo Pëqarin dhe për Marko Pëqarin. Për unë në shumë, për se prapa jo, opë doli. Duhet punuar, pra, duhet them, duke punuar për botimin e një libri konsuit francez gjatë shekullit të gjatë shekull e 17-19 në për Shqipëri, kam gjithë të shumë materiale, shumë dokumentet, cilat flasin qartë për kontributin e ja zakonë shumë të Shqiptarve në fitorën e revolucionit grekë. Dëshmit janë të shumë të nga konsuit Fovell, Henry Bell, konsuit e Pukvell. Kemi dhe një minut, dhe me thënë njemi pak running behind, edhe vetëm një minut. Okej, do më bërë po... Unë po e shkurtoj të gjithë dhe po ju dalë direkt e konkluzionet se në fakt është e vërtet që gjithë shka shkoj shumë gjatë. Janë konsuja e Enri Bell, kam shumë informacion e këtu, por koha, dhe më thënë, është shumë e rezervua. Duhet të them edhe një episod mjaft interesant, ka qenë një në luftën e Miso Longerit, kër ishte Marku Bëqari që luftonte, e ishte edhe antari qeveris provizore, Kosadin me taksa. A i ka bërë një liber, ka shkruar një liber, lidhur me kujtimet luftës. Dhe pikërisht, në momentin që Bëqari do të hidhe në sulë, a i të regonë se si a i mblodhi gjithë trupat e ti, dhe ju foli Shqipë, sepse vetëm Shqipë komunikon të mata. Ky ishte një fakt shumë interesant. Edhe në fjallet që ka dhënë a i në gojnë e Bëqarit, Bëqarit thoshte që ne luftojmë, dhe më thënë, jemi të lidhur me grekrit, por luftojmë edhe për kauzën tonë, pasi kauza e lirisë e popullit tonë është lidhur me qëlirimin e grekisë. Dhe kjo është një dhënë mjaftë interesante. Në Atero unë po e mbyllë, sepse kam shumë materiale këtu për të thëmë, por besoj që, dhe më thënë, ka edhe e fundit farë që duhet thëmë, në UNESCO ka një program që quet të qarmatosim isorin. E thëmë këte, sepse nuk kemi një bashkëpunim të veçantë mi disë isorianëve shqiptarë dhe grekë. Ata duhet të mblidhen së bashku dhe të 
të konsultohen me njëri tjetër dhe të dalin në një emrur së përbashku, cili ishte kontributi i arbanitasve dhe i grekve gjatë revolucionit grek në Greqi. Me kaq po e mbyllë sepse koha është shumë e kufizua. Falim dhejë. Thank you, yeah. Thank you very much, Professor Rama. I know it's a lot of information and it's an incredible symposium with all these uh, news that we are sharing together, but we'll have a chance to put these on an e-book and uh, definitely we'll have more of your presentations. Pa tjetër, koha është pak e limituar, por të gjitha këto informacionet shumë të vleshme që neve po mdajmë sot me njëri tjetrin, do t'jen të futura në një e-book dhe atje do t'kemi mundësim që të sharim edhe më te për informacion. Thank you so much, Professor Rama, for all this valuable information. It is a pleasure to introduce our next speaker, Mr. Skander Buch Papai. It's a former general director of the National Albanian Television, former editor of Bota South, creator, editor of The Voice of Albanians Online, former diplomat, scholar, and author, Switzerland, on the topic, the Albanian dimension of the wars for the independence of the Greece of Greece on the background of the relations between Albanian and Greek populations. Dhe njëherë japim fjardën Zotit Skënder Buqpapaj, ish drejtori përgjithshëm i televizionit komtar shqiptar, ish redaktori i bota sot, kryues, redaktues i zërit të shqiptarve online, ish diplomat, studiues dhe autor me banim në Zvicër. Me temën, dimensioni shqiptar i luftrave për vamarsin e Greqis në sfondin e mardhënjeve më gjithë popujve shqiptar dhe grek. Mr. Buqpapaj. So the Butch Papa, I do it, Bonnie, unmute. Turn the guy to unmute so he can talk. Can you do it, Tom? Uh, I'm trying, but he's locked there. Let me see. He, he is a mute. He needs to, uh, yeah. He needs to unmute his microphone. <clears throat> Just unmute, unmute your microphone. Okay. Perfect. Okay. Okay, we're doing. On the cell conversation team to Bazoor, Chris is in the Schmidt. This April, you'll tell me much sure in Europe in the morning, the phone to circulate that and let them to circle and let the territory to get you to sort of political. E me gjerë në rajon, si francezi Fransua Pogvill, Britaniku Lord Brighton, Hope House, Britaniku tjeder Henry Holland, këta altar të shuar në librat e tyre të të përgjizishin kërshëris dhe interesimit të shtuar të vëqive të mla evropiane, rrëth faktorve në tëren, me të mundshën për të ashpërthyur dhe realizuar këtë rëfësionë mi cilet do të mështetëshin këto vëqi se cila apo se bashku. Hapsira kësot ndodhët shteti grek, kështë e një përberje multietnike dhe multireligioze, të shumë lojshme që nuk mund të krasot mas një shemull tjetër në atë kohë ose më vonë. Kështë e vëndbanimet shumëta vetëm e shqiptar, të tjera vetëm e turq, kështë e vëndbanimet të shumëta vetëm e grek, por kështë e të tjera, si do mos në qytete, me povëllësi greke dhe turke, apo me povëllësi greke dhe shqiptare, por kështë të tjera me povëllësi greke, turke, shqiptare, vlaje, hebreje, venecjane, armene, derje dhe arabe, bërbere, afrikane, me njërë e të tjera. Pa përmendur të ardhur i të erinjë, francez, rus, britanik, italian, gjerman, austriak, e të tjera, në kuadrin e investimeve ushtarake, ekonomike, trektare, studimore, e tjera të nërmore nga shtetet e tyre në kuadrin e projektit për gërqin moderne post-otomane. Shtetja arshëm mund të duket e natyshme që do që interesante në rat par gregve, por cila është e gjenja tyre, cilat ishin martë të tyre të mërënshme, cilat ishin mardhenjet me povëllësit e tjera e tjera. Këtyre pyqeve përpichet që vërgjigje gjatë të ultimit të ti të parë po gvillë në librën të tjidi që lëtë shënrojnë në një farë do racaku për të gjithë ultartë e shquartë më vonëshëm evropian. 
ajarin shurshet një mendim pesimist për realitetin me cilin ndeshet. Greket në ndespotizmin e dyfi, e dyfisht. Të mislimanve dhe të popve janë të pazot për të formuar qfardo organizimi apo projekti i cili mund të resauroj atë e të cilat a kanë umbur. Mua me duhet të shtoj se dhe pësa ta kanë urejtje për Turqit, duhet sa ta kanë më shumë urejtje për ata të kërshtjerë që prandojnë autoritetin e papës. Me gjitha të ngullmon për vilë, greket i kanë prapë në mestyre ërmist më të mëdhej, të tjilë janë kotërbashet të cilët edhe pëse më origjin greke, e shruizojnë mizërisht për vëllësin greke, që dhe ultarë dhe me vonëshëm, a e se dhe dhe bisodet e tjera që të rëgonin mërdenet e acarura me zgregve dhe shqiptarve, me zgregve dhe turgjve. Por, për vilë, nuk le jarë vëmenis, një dukuri që ati ka bërë për shtyvjet vëshant, ishën të përhapura martesat e turgjve me flemar greke, ata pas martesis, me sonin gjyru në grave tyre dhe asimiloshtë në dukur shtëruar në greke. Henry Holland është impresionur nga prania për vëtësive shqiptare që a ndesh në Athen, në Pire, në rajonet atikës të Livat Jas, ku ata nuk flasin në asë një gjuh tjetër, për vërë Shqipës janë të gjithë të kryshtjerë, të parë të tyre duke që janë lenë malet e tyre, kur Turqia hyri për erë të parë në Shqipëri, ose të tjerë janë vendosur që nga i të vadimi i para i slavëve në Greqi. Edhe në atikë dhe në mëre, ka rajonet shumë të adhe fshatra për bëtësijat e cilave duke rujtë urgjuan dhe zakonet me shërën të pa me të shurat për jarë shqiptare. Uthari shqurë Britanik Hobb House nuk e shikon klerë në larë grek të interesuar për ndërshimin e gjendës në nësëndimin atëman. Pa varsisht për shmimit që kanë turqit për religion në kërshtjerë, ata ja garantojnë mbrojtën e tyre klerit grek. Dhe shikojnë në interesën e tyre të japin në rangun e dinitarve me të lartë të kishës. Me mjeti i madhë, ja dha patriarkur të parë të zilur në mërëtërin e ti, të njëjtat privilegjit që përëndorët e grekve të Bizantit pra, o a kishën dhe në atyre zyrtarisht. Dhe një ditë tona, kjo klerik sovran, pritet në mënyrë të rëmfante nga një ministri portës, e cilë e ndërë të të maj në zëtrim kishën patriarkale në lachen e caktur në Stambolë. Ndikimi ti në port në lartë është shumë i madhë, dhe kërkesat e ti nda i sultanit përgjësisht janë të mirë se ardhra, a i mund të jatë dënime me vdekje. A i shton se si në odi Stambolit, i përbër nga tre patriarkë dhe nga 12 krye për shkop, të akonsh dë muaj për qëvëri sur qështet e kishës, të vetë me qështje të cilat janë kërësisht në duart të gregve. Për në i hubhavz, në atë kohë, konstaton të, se kleri grek, asaj lartë, asaj ullet, nuk ishte interesur për rëzicionin që do të restauran të grecin. A jarin në përvëndimin se zdo revolucion i përgjithë i grekve, i pa varë nga një me jashtme, është krejtë i pa mundur. Sepse, nëse masë e madhe e popullit, si në rasin e të gjitha kërëngritive, ka mjafë në gjenë dhe shpirët për të bërë një përpjekje, prapë si prapë, pjesa me madhe dhe klasëve të larta dhe kleri, për veshpreje se pak nësis që mund merët për asyush, nuk janë dukshën të bregaditur të dalën nga gjena të anishme. Patriarku dhe prinsat e fanarit janë besnik nda i portës të lartë, kërëtarët e qytetet dhe trektarët të dyshën të përmbajtur për nërmarë dyshka nëse ata nuk gjerën përfitimet e tyre. A i theksonë se kleri ka një ndikim të pa diskutushën nda i besimtarve dhe flet për përhapjën e madhe të mënastireve e kishave. Ka një kish për thujë se për shdo prift, duke konsideruar për thujë një adulteri shpirëtërore për do këndë që do të kryë lutjet në një kish tjetër. Kjo ka bere që të shpërfishot në umër kishave në gërëqi. Me shtetëm dhe që anarë nimet të që në dhjetë e ndodhe në Athen dhe në të datë bindi një kosirë Bajrami dhe Epifania. A e shënën me atë rast se vetëm në Athen ishën 20 kisha, nërsa në gjithë rajonin e atikës ishën 4.000 të tila. Kërë ndryshë e shikonaj në dinet vetare shqiptarve, 
shqiptarët, shkruën e ejë, shkruën e gjamit të premteve dhe në kisha të gjelave. Në mos njëri profet, tjetër i profet pa tjetër dhe në ndimoj, thonë ata. Nëse pyët a janë të kështera po misliman, shqiptarët përgjigjen, unë jam shqiptarë. Nacionaliteti është me të bëshin në karakterin e tyre. Si vasyre, të gjithë të tjeret nuk kanë të krasur me shqiptarët. Pas disa dështime, si dhe përshka këtë të thanëve të saj të saj të mërënshme, Rusia faktori ashtëm në cilit greket në mështesin shpresat e tyre, për një gjysëm shekulli në vizën në bëhaus, nuk e përka një përpjek e greket për pavarësi. Menimje 790, tre përvajsuës të sulit, të pëqujtur ambasador suljot, Pano Kiri, Kristo Lacoti dhe Nikolo Pangalo, shkun në pëdërbor të arkiduka Konstantin dhe njona të mretin e rritë për andorisë të lenve, në bënd të ditë robaus, por kërkesa në tyre nuk gjithë mërë atim në Rusi, asë në fuqitë evropiane. Ata bënë një përpjeke të shruar duke në marë një sunë në tarë në gjithë, por skodrilë e atyra një më usunë mua dhe u shpërtaloj ju nga tërgjit, por nga Britanikët. Nërko që akullon një himë në Kongrisë dhe Grek, ku përmendet lavdia dikushme e Leonides, Spartes, Athenes, Termopileve, por në fakt, asush në në nëvizon në Obhaus, nuk ka nërmen revulikat e dikushme, por vetë mërë sërëimin e pandorisë të Bizantit. Zoti Buçpapa, je dhe një minut, po që e se jemi fakt në limited time. Falem derit. Thank you. Për këngritjen, shkruën Britanikë u Rob House ka interesimet për zira, duke përmenë në të partë shqiptarët pasaj greke dhe vëllet e tjerë duke se të gullëtarë të shqyura vërpjanë të zënë interesim dhe veçantë faktori shqiptarë, si me përstashme për të hyrë një si bërmare të cilë në fuqit e vërpjanë e kanë në mendje. Pra një shqiptarë është e dyta pasa sa i greke në kontinent, në ishu që nënë dhe në ishu të gjëut, që ka Pukvillë, Obhauzë, Hollandë, e tjerë dhe konstatojnë dërtë për dërtë në terenë. Nëse të shpërndarë në manë hapsirës në fjallë, u thartë si faktorin me të kompaktësuar dhe faktorin me të përgatitur për të adhen të tonin kërëngri të sërëja anti Osmane. Ok. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Buchpapaj, for your interesting and valuable information. That's very true. Yeah, our homeland is our language. And that's what makes us all Albanians. Shtum falem derit Zoti Buchpapaj për prezentimin të uaj dhe informacionin e vlefshëm. And I would like to welcome our next panelist now, Dr. Dorian Kochi, Director of National Historical Museum of Albania, on the topic, the involvement of the Arvanites, Arvanites in the Greek Revolution and the journey of their cultural identity in modern times. Dhe tani kam knajtsin të prezentoj Dr. Dorian Kochi, Drejtori Muzeo të Historikë komtarë të Shqipëris, me temën përfshirja e arvanitasve në revolucionin grek dhe udhëtimi i identitetit të tyre kulturor në kohët moderne. Dr. Kopqi. Falim derit, së pari do desha të falim deroja për ftesën edhe për organizimin e kësaj konferenze të rëndësishme, e cila në fakt zhvillohet edhe besojnë në kuadrë të 200 vjetorit të revolucionin grek, që është një nga njarit më të rëndësishme të historisë Balkani dhe të rinjallisë shpresës në Balkan. Do të doja të afiloja në fakt me një ndjesi personale, me një ashtu si që të pa dhe profesor Rama, me një ultimin tim në Greqi në vitin 2018, me rasin e 550 vjetorit të vitit jubilar të Skënderbeut, në si muze histori komtar, dëshironim që përkashi aktivitetet e tjera si në Italia, apo në Britania, apo në nëvëndet tjera evropiane, të kishim edhe një aktivitet në Greqi, një aktivitet në Athin, sepse besonin forë se figura e Skënderbeut ishte një figur shumë përbashkuse, e cila në ratë të parë u apelonte jo vetëm shqiptarve, 
por besoj dhe gjithë Balkanës. Dhe me shumë kënajsi, me antë ambasadës shqiptarën e realizuam këtë aktivitet në bibliotekën komptare të Greqis, në Genadius, në institucion shumë prestigios, ku doktori me origjin shqiptare dhe një koleksionit shumë njërë, Jorgos Kolomihani, kishtë hapur një ekspozit me eksponante të ndryshme të kulturë shqiptare dhe të skënderbeut, por në të njëtë në kohë një isha iftuar për të mbajtur një fjallë në e cila dhe u registrua sigurisht në andisht për figurën skënderbeut dhe aksionin e ti në Europë. Në ceremoni kishtë shumë pjesë dhe elitë intelektuale të qytetit Atinës edhe të kryë qytetit Grek, dhe cilë një pjesë të madhe ishin edhe me origjin Arbanica, me cilët neve folëm dhe shkëndyhen në fjallë dhe në Shqipë, ndaj opinionin më të mirë nga kjo vizit për të caktuar dhe njëherë se mardhenit e miran fidojnë edhe ndërtojnë kur respektojnë edhe kryojnë similaritetet të tila si qishtë e për shumë o 550 djetori i Skanderbeon dhe besoj edhe 200 djetori i revolucionit grek që është një gjarje malore. Mes të tjerash me drejtorin le të themi me kryetarin e bordit të bibliotekës, që ishte ambasador Krye Kuhi, i cili që edhe nga Biemri ishte Arvanitas dhe që me shumë kënajsi fliste dhe në dialek dhe duke të reguar histori lokale, unë rrashtë në kontakt me një histori të jasë zakonqme lokale e cila jeton dhe është e përhershme në Greqi. Pjestartë familjeve të dha Arvanitase, sigurisht që janë shumë krenarë për rolin e tyre në revolucionin grekë është një fakti pa më hushëm dhe nuk besoj se duhet të zgjatim më tërbër se këta edhe studiuste njohur grek e kanë mirë kuptuar dhe e kanë të reguar më ko. Por disa pyetje që dalin gjatër rrugëtimit të tyre të kulturore dhe identitar për të kuptuar se përse le të themi diaspora shqiptare në Arbëri, në Itali, bëri të mundur që të merë të pjesë fuqishëm në rilidjen komtarët shqiptare dhe përse diaspora e cila në Greqi arba një dhe se me një numër shumë dhe më të madhë njërzish dhe përbërje se sa ajo i të list, nuk a rritit do të këta përforconte dhe të kishte identitetin e fort kolektiv ose të qenit me të qenit afrë me shqiptarë. Edhe me këtë rast, ne dhe mësojmë se që bëdhe me pasarësit e revolucionit. Pa dushim që gjua Shqipe dhe le të themi kultura lokale e shqiptarëve, ashtu si që diskutua dhe nga para arsi, tu ka zën një rol të rëndësishëm në Greqi dhe gjdo historian serios këtë gjenë nuk e vën dushim. Por ajo që neve më vonë nuk dim është se si u trajtua në shtetin e ri grek këto kultura lokale të cilat nuk arritën të mërnin dhe të kishën një përfajqësim dinjitos, për shumë si që ndohë për shumë sot në Fransë, ku neve kemi dialektin e Bretanjës, cili është i mbrojtur dhe mbrojtë dhe një popullësi të vogël, apo si që ndohë në vëndet e tjera. Ashtu si që u tha dhe nga para forësit, por unë do doja që të ndalë isha vetëm në dy aspekte, jam duke e shkurtuar edhe për efektet të kohës, Në një thirje të botuar në vitin 1899 në revista greke helenizmi, cila boton të një shpalje të nënshkruar nga zotrit Shehur Boqaris e Gjavela, dy të fundit ishin në Suliot, dhe kam një parantez sepse profesor Qabej dhe profesor të tjerë përfshirë edhe gjutarin e njohur Arvanitas Petros Burigjis kanë saksuar se Suliotet apo Krahina redhe për qarë qamëris kanë dialek dhe jam pjes e etnotrungut të gjuhës fonu shqiptar kurse Arvanitasit është një diaspor e cila ka ikur në shetën e 13 dhe 14 dhe ka një hapsir kohore të ndarë. Pra, zotrinë në fjalë, thoshin, në luftën e 1821 që bërë Greqia ku në Turqisë Luftoj dhe raca jonë, raca shqiptare dhe mendimën tonë u qërrua edhe Greqia. Mi diska që herojnëve kujtojmë dhe ata të hidrës, spesjes dhe kranidit. Herojnë më të shumë të stërres, ishin shqiptarët 
e sulit tatinës të tebës të livadjas Korinti, dhe nga shumë vëndet mores i flasën e Shqipë. Përvesh Shqiptarët Krishter, ishi në 3500 Shqiptarë musliman që luftonin bashkë me Grekët kundër tuqeve. Skemi për të thëndo një gënjeshtë vëllezrë, por pohorin se Shqiptarët e qliruan Greqin. Me pak fjalë, një vetë e një identitë, fikim kulturor edhe etnik i arvanitas e në greki edhe pas të merimit të shtetit komtar, grek ka vazhdor. Ajoj që në fakt ka munguar është pikërisht qëfar tha dhe profesor Barciotis përsa i përket letë themi trajtimit dhe hyrje së tyre në edukim në jetën urbane e cila detyrimisht soli edhe format e tjera të asimilimit gradual të tyre. Studiusit e nacionalizmit të bjën dakor që në formimin e kombit grek, një rol të malë ka luajtu dëshira dhe përzirja e njërëzër për tjëmë pjesë ati kombi. Si pas të studiusit francez Renan, eksistenca një kombi është një zhjiri e bidës nga të gjithë, ashtu si dhe eksistenca e individit është një pojimi për ershëm i dëshirës për të jetuar. Shëmë të shumë dhe të mohimi dhe sakrifise nga përfajsus të etnive të tjera, si pjesë marës në revolucionin grek, të regojnë se aspekti dëshirës dhe i të zjellë, ka që ndruar më bi përkatsit e tjera etnike, si gjua për origina e përbashkët. Me tjarë të tjera, si pas këtyre pikpamëve, disa grupet të ndryshme etnikot dy gjësore, si që janë arvanitas i grek, shqipëfonës, apo edhe vlehet me një dialekt afër humanishtes, të profajsua nga Riga Ferreos, një nga krejtë shpirtëror të revortës greke kundër Osmanve, apo grekët slavë i shfonës, nuk i përkasin të njërit grupe etnik, edhe pse kanë një pik lisa pra flasin greqisht. Ata ishin të huaj ka shënjërë tjere dhe nuk ishin një basë për bashkët etnike që do t'i një sonë dhe si konë vetëm. Por, pavarësisht këti fakti, se fundi e vërteta që qëndron se procesin njëzës dhe njësimit të kombit rezulton të jeti sukseshëm. Qëfar duhet të themi dhe qëfar duhet të kuptojmë? Revolucioni grek në fakt ishte një lakmus për shumë identitete mbartëse kulturore dhe etnike në rajon. Popullësit të cilat për shumë korsh duke patur afrësin geografike, por më bitë gjitha, për më bitë gjitha edhe një solidaritet për bashkët fetarë, si që ishte popullësia Arvanida se me origjin etnike shqiptarë që banon dhe për kashqi grekve, bëri të mundur që këto dy faktor, si qështë afërësia geografike dhe si qështë solidariteti fetar, në momentin që kur hynë në fazën e kryimit të shtetit komtar grek, gradualisht të përfitonin edhe një identitet tjetër, identitetin e ri helemik. Dhe janë të shumë të autorët që e përshkruajnë. I pari përshomu është vetë një autor Arvanitas, Mje Kutaso në Rucos, një dhe primtar Arvanit, i cili mi e kishuar edhe i familje së me metali pashës, i cili është a i që ndërtoj saksisht dy poezit populora të mbrevora nga Bajroni dhe Hophausi, si pas një kërkeset të arbonalogut Majer. Në të fordën arbreshe ati njote, i shkrojnë të këtit fundit në 1888. Se arbreshe të greqis nuk i njojnë fjallet Shqip, e Shqiptar dhe Shqipëri, vetën ata e quajnë arbër dhe arbëror, kurse atë dhe onet parve dhe tyre arbëri dhe arbëni. Jemi ja almost në atë limitet, përëndiri. Dhe për të ardhur të pjesë tjetër e rëndësishme, të cilën do doja të ndaja përsa e përket situatës të sotme. Më duhet të tërheqë një vëmëndje për shkensën shqiptare, për studime tona shqiptare, sepse ne jo fort një orë, njofim apo dim se qëfar me të vërtet botojët. Kemi një parë gjykim për gjithësit dhe ndajt për mënda radhën e parë, sepse kulturat lokale arin dhe prolojnë edhe botojnë edhe në gjuën shqipe, por me alfabet grek, që përbërë edhe një problem tjetër, le të themë përsa e përketa për sisë, Neve kemi të vetmin liber të botua për vanitas i të netët të la zgjike të karnë rejnë holit, cilë atë janë të mbrekullushme, por në Greqi së fundmi për shumë është botuar libri i Petro Furicit, arkivi Petro Furicit, i cili është me të treja me të treja gjuhët, pra është në gjuhën greke, me është në gjuhën arvanitase, me alfabet grek dhe është edhe në gjuhën shqipe pra me alfabetin latin. 
Qëka në të vërtet, unë besoj se është një ndim e jaza konqme për këtë material gjusor, pasi atlasi gjusor të cilin neve kemi dhe që është përdorur edhe në fjallorin gjusë Shqipet vidit 2001, është betëm nga i vidit 1936. Këtë libër sigurisht ishtë të lëmë për të prezentuar në Muzeon Historik Komtar nga vetë autoj, që është dhe një kryetari një bashkje, mini bashkje në Greqi, në Sarakinos, për shka këtë epidemis u shtyde do tjetë në radhës tjetër. Ashtu, si që është edhe një arbanitiko, leksiko, pra një fjallor me gjuhën arbanitit dhe greqisht i bërë po prapë nga një autor Kostandino Qopanis, i cili edhe kjo boton apo dhe të tjerë që vetë njërës të ndryshën të cilët e njofin greqishtë në mund të arrinë. Qëfar mund të arrinë neve nga i gjitha kjo dhe për të apërmbyllë dhe për të qënë me konë? Studimi dialektit arvanitas ka rënsit madhe për kulturën shqiptare, sepse ruan të pare arkaiget shqipës me sjetara. Në ndimon për të njërë më mirë fondin e përbashkët gjësor parë se të kalonte të ndarin e dekzime gegrishtë dhe të skërishtë. Evolucionet kulturorit përbashkët shpesherë mund të edhi ndritë në bide në qantin në thelë, ashtu si në formimet e shtetit grekë që duhet tjerë në ratë parë një dëshire popullësisë. Dhe unë besoj që si institucione kulturore do të ishe shumë mirë që ne të arinim dhe të nëzisnim në bashkëpunim këtë doj, sepse vetë kartat evropiane për ruajtin e gjuve e japin këtë doj hapsire dhe në këtë doj mënyre, si shta dhe ambazadori Rama, neve kryojmë një bazë solidit për mardhenjet mi disë dy popullëja. Ju falim derit. Uh, thank you so much, uh, Dr. Kochi. Thank you for um, sharing your personal experiences. Yes, our dialects are, uh, are you know, wealth of our, our nation, so we have to, to, to save them and develop them more. And now I am pleased to introduce a very special guest that is from Italy, Professor Matteo Mandala, Professor of Albanian Language and Literature, University of Palermo, Italy, a well-known Albanologist, author of many books and basic st studies on the history, culture, and literature of Arboresh in particular, and Albanian in general. He will be sharing with us a recorded presentation on the influence of the Arboresh in the preparatory phase of the Greek Revolution. The Tani është knajtësia ime që të prezentoj një, falem diri të doktor Kochi për të gjithë informacionin dhe eksperiencat e juaja personale që ndatë me nësot. Tani do të prezentoj profesor Mateo Mandala, profesor i gjuës dhe letërsis Shqipe nga Universiteti i Palermos në Itali, një albanologi mirë njohur, autori shumë librave dhe studimeve themelore për historin, kulturën dhe letërsin arboreshe në veçanti dhe anë atë shqiptare në përgjithsi. Da i do të ndaj me në një video me temën dikimi arboreshve në fazën përgatitore të revolucionit grek. Leta digjoj. të nderuar zonjë e zotërinë për shëndetje nga hore arbrejshve. Së pari më lejoni të falenderoj për zemërsish federatën pa shqiptare vatra, jo vetëm për ftesin që dasha mërsish më drejtoj në emër të grupit organizues të simpoziumit të sotëm, por edhe për miratimin e propozimit tim që të referoj a mi një tem e cila lidhet edhe pse në pamjet të parë vetëm të thorazi me rolin e arbanitas dhe në organizimin dhe fitore në revolucionit grekë. Me thët dhe drejtën kishku në ledzova, aftesa më vuri në siklet dhe filimish pate dhe të ndimin të refuzoja, sepse duke konseruar simpoziumin historik dhe duke mos kjenë unë specialist në fushin e historis, nuk e shirja të përshtatës me pranin time. Mirë po duke reflektuar dhe duke konsultuar pasaj me profesor Mithat Gashi, të cilin gje i rastin të afalenderoj për bujarin me të cilin më ofroj sugjerime të vleshme, se bashku me grupin organizatorë ramë dakor të ligjeroja më ndikimin e arbrejshve në fazë para përgatitore të revolucionit grek. Kjo tem në fakt të shpjese projektit kërkimor një rëlindje para rëlindjes, me antë të cilit prej kohësh di katedrat albanologike të Kalabrize të Palermos, sinojnë të rindërtojnë procesin e formimit të mendimit politiko-ideologik në mediset arbrejshe gjatë qekulit 18 duke menduar nga pikpami e shtesimit të ideologive që u përhapën kish me njitje në fronin pap nord të klementin një mëdhjet albani, të cilin e kujtojmë tu edhe me rasin e trekim vjetorit të vdekjes, që shtja lindore dhe fati popullësishqip folset të dibrigjeve të adjatikut, do të mërte një këthes vendimtare. 
Te me zgjedur me rrët edhe me këtë aspekt i cili jo vetim që nuk është aspekt ditësor në suazin e kuadrit të përgjicion kulturologik të kësaj periude historike, por duke e vështruar edhe nga pikpamje me ngusht albanologike, mendoj se kilimet e simpoziumit të sotë në përkojnë me synimet e projektit tonë kërkimor. Dhe japse, projekti një rëllindje para rëllindje së pretendon të arrit dhe rezultate kryesore, Nga njëra anë duke o fokusuar në shekullin që paraprina të të romantizmit dhe të nacionalizmëve, përpikjet të përcaktoj lindje, informimin dhe përhapjen e trajtave moderne të koncepteve kyqe të politikave identitare, si që janë përshembul kategorit paradigmatike etni ose kombë, të cilat më pas do të përbëjnë shpesh me abusime teorike, boshtin e politikave nacionaliste. Nga nga tjetër, projekti më tonë të analizoj efektet e ndikimit ideohtë së ashtu kjuajturës ideologi albaniste, kjo zhvillua si do mos në mjediset arbreshet dhe Sicilis, si edhe rezatimin që pati një kjartje dhe tjera etnokulturore dhe politike të vendosërën Italin e kohës, të cilat ashtu si komuniteti arbresh ndiku andjeshëm në formimin e identitetive kontare për kacër. I tili shte komuniteti grek në Itali, i cili u bëtë protagonisti e vizjes politiko-kulturore të ashtu kjuajtur filo-elenizm, që dhe proj si një inkubator i desh dhe luajti një rol vendimtar në para përgatitje dhe më pas në përhapje në nivelin dërkomtar e qështje së pavarsis greke. Në një studim me titull Arbreshet e Italis për rilindja në Shqipëris me së qekujve 18-19, paralelizma me diasporet e tjera të rapsilis italo-balkanike, dekani albanologve Arbresh profesor Altimari, theksoj rolin e diasporave balkanike gjatë procesit të kriimit dhe të zbulimit të identitetetve për katëse komtare. Ashtu si shkiptarit e thithin nga kultura politike që zhvillua me rilindje në para arbreshe, ashtu nga në komuniteti vogl grek i shkëputur geografikish nga Grekia, por i lidur politikish dhe kulturalish me Venecien, i dha i jetë asaj që do të bëhe rilindja komtare e Grekis moderne. Në shmë se i ditur fakti që filelenizmi në filim u frimzua nga kultura filosofike germane dhe më pasa ti nga mesi shekullit të në djetë u më shtetë fuqimish nga mendimi estetiki u inkelmanit. Studimet bashkohore si ato të Mikele Kometas dhe Suzanne Marshan bunë në pakë ndikimin e shkencave si arkeologie dhe arkitektura në historin e kulturës europiane dhe impulsin e zbulimeve arkeologike dhe të teorive estetike në visionin eri politik në disa kryekitete të rëndësishme europiane. Pa u zgjatur, por mi aftohen të përmen di kendra që në kohë dhe në format të ndryshme patë një rol të dorë së parë në para përgatitje në revolucionit grek dhe në realizimin e saj. Shën Petersburgu i careshës Katerin e dit dhe Munichu i Ludovikut të parë. Nuk është rastit të ndale mi shumë mi ideologjin që provozoj Ludoviku, i cili duke shtrembëruar arbitrarish realitetin shogjeror dhe etnik të teritorit të Grekis së kohës dhe duke nzitur kështu polemikat të zjafta si ajo e Jakubo Falmerajrit, përhap i dhe në vazhdimësis kulturore me Greket e lasht, të cilit i adhuron të e qumë sa duke ndjekur modellet e lashta greke arritit i shëndron të fizionomin arkiteturore qytetit të ti. Më me interes për të kumë të esë është figurët sareshës, e cila e frimzuar nga ideologie në Romës të tret dhe duke ndjekur një strategi ushtarake, diversivi, antiosmane, shtiju vlezëri Torlov, si do mos dashnorin e saj Aleksej Grigorjevic, të organizon të në vitin një mishtat kinë qëta djetë, e speditin e fanshme antiosmane në Greki. Që limi i deklaruar i careshës ishte e i të të rritë në zona më të lartë të forësat u shtarake turke, por njarjet në Greki patë ndi efekte në planin politikë. Nga njëra anë, në zitë në krije ngritje në popullësis që banon të trojit greke kundër u shtetit Osman, nga nga tjetër, në dezën djenjat filo greke në tërë Europën dhe në veçantin në oto kendra ku vlon të filolenizme, si do mos në Italinë e Jugut, në veçantin i qitetin e Napolit, që si shka theksuar altimari, do të los të rolin e një vatre të rëndësishme të rilindje sarbreshe dhe shkiptare. Në Napoli prej kohësh ishte formuar një komunitet arbreshish me prej jafte nga të gjitha treve të arbisht folse dhe veçanerish nga Kalabria dhe Sicilia. Shumica ishën intelektual që ndikuan fuqimish kjoft në kulturin qitetare napolitane, kjoft edhe në atë politiko ideologike italiane. Këtu por radhis në form rapsodike disa fakte. Në vitin 1739, konti Gjorgjo Gorafa me urdhër të posaqën të mbretit të meloj në Napoli regimentin mbretëror Makedonas për bërë nga ushtar shqiptar dhe grek të rekrutua një mar nga konti strategika që ishë nga vitin 1735-37. Këtire ushtarve në Napoli umban të fjalimet të zjahta komtare në gjuhën e tiri arbërore aftë Gjergu Zeta dhe me lusi në vitin 1734 i seminajt arbresh të Palermos, vatra intelektualve arbresh i Gjilianë. 
I biri strategi i kësë Antoni, i lindur një imar, ishte një nga i thtarët më të flakët të politikës rusë të paganduar nga Caresha, së cilës ambasada rusë në Napoli, ku Antoni do të punësohë e kish nga viti 1757 si këshiltar, i bënd të jehon në form masive me një aktivitet të palocin propagandistik. Si pas një biografie të shkruar në rusisht, Antoni bashpunoj me në shumë Petersburg me kontin Aleksej Orlov për organizimin e ekspeditës ushtarake të vitit një mishtë atë kjente shtatë vjetë. Me sa duket, me granit din e kapitenit, Antoni regrutoj shumë ushtar shkiptar të cilë të reshtuan në regimentin e komanduar nga Zoti Kamer Junker Domashnef. Në vitet jashtjet të shëgullit të nëdhjet në Napoli shkon të shpesh arbreshi nga Sicilia Nikol Keta, në zënës dhe pasafdës i atë gudzetës, intelektual poliedrik me interesa të shumëta dhe autori një varkë vepra shkë sot e kësaj dite të lëngoj hapur për nivelin e lahtë e rudicionit dhe të dijes. Këto vizita të ketës motivohesh në kjoft sepse a i në atë kohë ishte kapelan u shtaraki regjimentit për në tëror Makedonas, kjoft nga interesi i ti për të mbajtur lidhje me ambasadën ruse dhe në veçanti me mikun e ti Antoni Stratigika. Fal dokumenteve që ruhen në Kopenhaget, solë ndim se ketë të mbante le tërkëmbim me Konstantinin, djalin e careshës dhe me vetë Katerinën, së cilës i kushtoj variantin e ditë të grjeve për së tijë, visaf të dhënash mi Magedonasit, ku për mbliden parimet të melore të ideologjisë albaniste. Në vitin një mishtë atë kinë në djetë e nëndë, në kryetë revolucionit që në vazhën e ati frances të ndit i Napolin, ndo dhe jarë breshi Pascal Baffi, filolog klasik me famë, i vetë mi ke pagoj me jetë në angazhimin e ti revolucionar. Personalitet i bafit njalli admirimin intelektualit italian pasardhës, si Vincenzo Cuoco dhe Benedetto Croce, por edhe bashkosit e mbani në konceratën më të lartë. Bafi vinte nga fshati arbrej Santa Sofia de Piro, ku do të linte dhe e ngjil mashi autori pamfletit mi prejardhjen doke dhe gjendjen aktuale të kombit shqiptari. Që në vitin 1807 njohu një përhapje të gjernë me diset europiane falë botimi në frengjish nga geografi dhe naturalisti i famshën danes Konrad Malte Brun në revistën e ti Anal du Voyage. Mashi, si kundër dihet, ishte formuar në Universitetin e Napolit, ku kishte banuar për shumë vite në shtëpin e dajës të ti, Zef Bujarit, i cili u transferua nga Santa Sofia në Napoli, kish kur zëvencoj ketën si kapelan regimentin bredëror Makedonës. Dokumentacioni që disponoj në vërtë të tonë jo vetëm lidhjet me disë korafas, strategikës, bafë, ketës, bulljarit dhe mashit, por edhe faktin që në suazën e kuadrit historiko-kulturor të rindërtuar, spikan dëgmesa e madhe që arbreshët i danë filolenizmit napolitan. Nuk kemi kohë për një analizmë të theluar, por shpesoj se do të mjaftoj një tohë pak pika që po për mbledhë shkurtimisht. Në vitin një mishtë atë kinshat dhe një u botua në Napoli një liber me titull Kriime poetike të autorve të ndryshëm për ndef të Katerinës së dit për andoreshe madhërishme e Rusis. Qka e bënd të veçant këtë liber të vëlimshëm janë disa aspekte që lidhe ndërsjelshëm me distire dhe që i konsideroj të rëndësishme për bisedën tonë. Cë pari, lafdet që i thuren që areshës kishin që limin të anziznin atë të vazhdon të luftën kundër për andoris Osmane dhe të mbështes të qëlirimin dhe pavarsin e Grekis. Së diti, frimzus i botimit ishte Gjorgjo Korafa, i cili shkoj edhe pjesën e partë të poesive lafdë ruse. Së treti, në lista e emreve të autorve që firmosën tekstet poetike, përveç atyre të ndjekësve të filolenizmin napoletan, hasi me emreve të Emrat e arbrejshve Zerb Bulljari, Pascal Baffi dhe ti Mariotit Anton Gjika, se cili sirish autori një teksi për ndërë të Katerinës. Së katërti, vetëm di autori që me prejardhje greke, di jezuit të lindur në ishun në Hios ku ndodhi beteja dhe tare. Këta kjuhe që në Nikolo Timoni dhe Tomaso Stanislao Velasti, i cili ishte edhe autori pjesës së ditë të vëlimit. Personaliteti i jashtë zakon që mi velasit u bëj njohur që në vitet 50 të shëvullit e të mëdhjet me botimin e disa veprave që njallën shumë polemika. Në vitet një mishtë atë kinë 51 boton variantin e partë një disertacion mi shkiptimin të gjuhës moderne greke duke njallur një debat që do të zgjate edhe në shëvullit e më vonqim. Libri u botu edhe falë një një lopsat të arbreshin nga Sicilia Monsignor Zeskiro, dikur misionar një marë dhe autori disa shkrimeve mi gjendjën e popullësi shqiptare në Balkan dhe mi përkatsin fetare dhe kulturore të arbreshve. Ati nga fundi vitin një mishtë atë kinë 71 dhe filimi vitit 72, sigurisht i nëzitur nga njarit e divjeqarit para rendës, velas të ribotoj librinetin me titull Dimostracione Historiko-Grammatika. Edhe ki liber që i kushtohi për andoreshës së madhërishme të Rusis Katerina e ditë, 
Jetim bështetjen politike të Gjorgjo Korafas, i cili firmosi para thënjen dhe të Pascal Bafit, i cili botoj një letër drejtuar zef bujarit, me laf dhe përndër të velastit. Ajo që bën më shumë për shtipje është nivelli krejtësish politiko-ideologik me të cilin autori para ketë të botim të rritë librit, si një manifest programatik për qlirimin e Grekis, duke ingritur një monument gjuhës, tradirave fetare, virtyteve etnike të populli grek, do me thënë duke shfridzuar arsenalin ideologik që gjejmë të veprat e atë gjertë gudzetës, palë Maria Parrinos dhe më vonë të Nikol Ketës. Ishte kjo një rastësi ose jo? Velasti ishte formuar në Sicili, ku banoj po thuaj gjatë të rjetës të ti, ku në vitin 1767 mreti dekretoj dëpimin e jesuiteve nga ishulli, Velasti, që ishte jesuit, gjeti shtrehim në mjediset e seminajt arblesht të Palermos. Ati e ngarkuan të kujdese i përveprat në doshkin të Palmaria Parrinos, filimisht duke i rishkruar dhe pastaj duke i përthirë nga latinishtja në italisht. Nga ledzimi këtire veprave që përbëni në ajkën e mendimit ideologik arbresh, Velasti mësoj kategorit kontare, si përshemull vlerin politike të gjuhës si mjetë identifikimi, rëndësin e traditave dhe të zakonave për të përsaktuar karakterin dhe fizionomin e një populli, rëndësin e kujtesis historike në procesin e rindërtimit të identitetit kulturor të një populli. Shkurt, nga balafakimi me mendimtarët arbresht ati fund qekullit të nëdhjet, Velasti përftoj vizionin që nëziti lindje në politikës identitare, e cila dekada më vonë dikoj mi filosofin dhe kulturën politike të komunitetit grek që jeton të në Itali dhe që do të ide i në aksion për përgatitje në revolucionit grek në vitin 1821. Velasti vdikë në vitin 1773 dhe u varros në kishën pra seminarit, ndërtese të cili të dëmtua rëndë nga bombardimet e luftës të ditë botërore. Nga rënojat nuk shpëtoj asë gjithë që të kujton të këtë priftë grek të aratisu në Sicili si dikur arbreshet. Sot, ne kujtojim falë veprave që nga kanë lënë arbreshet. Shumë faliminderit për vëmendjen. We thank you so much, Professor Mandala, for taking the time from his busy schedule and sending us this valuable video. Thank you, Professor, for all you do for the Arboresh population, and you are an asset. And now uh, we uh, are with our last speaker, but not least, I would like to present uh, Dr. Chris Cleanly. He would be... Um, uh, we'll be hearing him with a recording video. He's in the Department of History of Ohio State University uh, with a video on the Albanians of Suli and their contribution to the Greek Revolution. The Folsu Union funded for Yomo Pakir and Sisham is Dr. Chris Kinley, the Department of History of the University of the State of Ohio in America, when you visit him, Ship Tarot and Suliot, the contributed to the Revolution in Greek. Let the general discriminate. Let us hear his record. My name is Christopher Kinley. I am a PhD candidate in the History Department at The Ohio State University. And today I prepared a brief lecture um, with an accompanying PowerPoint um, that deals with the Suliots and the Greek War of Independence. This stems from the first, my first chapter of my dissertation project, which is about the late Ottoman period um, and the creation of Greek and Albanian identities and then into the period uh, of diplomacy and the creation of Albania and the border. Um, so as I said, this is stemming from the first chapter and this just discussed the Albanian involvement in the Greek War of Independence. So let me share a screen here real quick. So this discussion is the Suliots, who were an Albanian-speaking Orthodox um, group. Um, this is the Suliots in the Greek War of Independence.
Might be an issue with this video. Hold on one second. I don't, know. I don't know what's going on with that video, but <clears throat> you want to continue when mm -hmm. I have that ready, probably. Okay. All right. Uh, do I think we had a question that Dr. Bartiosi wanted to answer live? Is that uh, something yeah, that correct. we had a request? Okay. So, uh, Professor Bartiosi, so I don't have the question though, but. Um, Professor, you want to be unmuted? Yes, thank you for... Okay, so I'll try to answer some of the points that uh, uh, they were put in with the questions. Okay, the first one has to do with uh, uh, research. Uh, how did I find the numbers? Okay, there is a research of 1890 about Peloponnese of Philipson that he counts something like 13.5%, if I remember well, of Albanian speaking speakers in Peloponnese. But he misses some places, some settlement. He misses, of course, uh, places, settlements that we had already language shift. And he misses the cities. So according to our in situ, let's say, work, field work and bibliography, back in late 90s and early 2000. Uh, and up to, yes, uh, we made most of the research in late 90s, but we add uh, uh, to the research some uh, new elements, some uh, new findings. We think that uh, we reached the number of uh, 20 to 25 because sometimes it's difficult to uh, say what happened, was, was happening in terms of language in some cities. And this is always the problem. Of course, if we go even if we go up to the medieval age, we have the same problem with the settlements. Uh, so uh, that is about the number of Albanian speakers in today's southern Greece, the Arvanites. I'm not talking about Suliotes. Suliotes were, let's say, in terms of language, and were Albanian Christian uh, Psalms, let's say. Okay, they were speaking as we know from the Marco of Bocher's uh, uh, dictionary, uh, dictionary, anyway, the uh, Fialor is... Dictionary. That, yes. Yes, he, he was speaking Albanian, some Albanian, this dialect, of not this Arvanitica, let's say, is, is called by the uh, linguist. So, Mrs. Uh, the, the Remy has a, a question also. Yes, I, I, I fully agree with you that linguistic homogenization was crucial in the Greek state, but we have a sine qua non. If you want to be Greek, to be included in the Greek nation, you have to be Orthodox mm -hmm. from, from 1830s, besides some very rare exceptions, initial, initial exceptions, up to now. It doesn't matter what language you speak. 
You could speak Arabic. You could speak Kurdish. For right. example, in 1922, uh, during the British uh, Turkish exchange of population, some Kurdish speakers from the Arbagir area came to Greece as Greeks because they were Greek Orthodox. <laughs> and so they are fully, they have a Greek identity, of course, national identity, so, although they were from the Arabic. Yes. The same goes to Arab, uh, Arabian speakers from Adana or uh, Urfa, I don't know where. So that's the way language is perceived and religion is perceived in the Greek and the Turkish and the Bulgarian case. For example, in the villas of northern Greece, with Slav-speaking villas, you could have Greeks and Bulgarians, brothers, because one belongs to the Bulgarian exarchate, the Bulgarian church, and the other belongs to the Greek church. So the language was crucial because they have to have the connection with Greek antiquity, with ancient Greeks, because Albanians and Greeks are the two in the club of the Balkans, that their narration is fully related with the antiquity and that they are a kind of from times immemorial and they have a kind of blood purity that goes up to the uh, ancient times. Of course, in the club now we have, let's say the Macedonians also, but the pillars of the club are the Greeks and the Albanians <laughs> of this, uh, national myths, okay, that they come from the ancient times. So, and there's another question, yes, about Arbores and Arvanites. Arbores and how they perceive their linguistic uh, uh, difference is completely different because, different because this happened outside the Ottoman Empire. This happened in Italy. So the Arbores were, let's say, contributing in their way, in uh, their way, in all this uh, questions and discussion about the, that uh, lead to the Risorgimento. They were trying to find what they are, let's say. And of course, they have a completely different affiliation with Albania proper. The Albanites of southern Greece, yes, were subject to the main uh, distribution, the main uh, split that was religion. I don't say that we cannot trace some nuance, some di different notions between, or different um, let's say feelings between, uh, in the early 19th century, between different linguistic or religious groups. For example, if you, if you see the text during the War of Revolution, you'll see a split between local Turks, that means local Muslims, and Anatolia Turks. Or you see a difference between Albanians, that means Muslim Albanians, and Anatolian Turks. So there is this kind of, of uh, let's say, notions, but they're not important. Even, even in one case, there is a case that they say, I think it, it was in the uh, island of Samos, that they, the Albanian, Christian Albanians under the Ottoman, let's say, belonging to the Ottoman troops, uh, had a different attitude towards local population, not because they were Christians, because they were Albanians. So we have even one mention uh, like that in the text. But in general, uh, the line is followed in every Balkan country that the line says that I can have a discourse or a narration that Pomaks, Slav speaker, Muslims are included in the Bulgarian nation, but in fact, I slaughter them. I mean, in the case of Bulgaria, I, I exclude them from the beginning of the Greek, of the Bulgarian nation state up to 1989. So it's the same with the Greeks. They might say that Greek speaking Cretans are not Turks, but they slaughter them. I mean, the religion is 
the, uh, ex the only way to include or exclude in Balkan nation, besides the Albanian. And that's why sometimes we cannot find, um, um, there are so many discrepancies or there are so many differences in the way Albanians and Greeks are thinking. Because for Greeks, if they say, if they see a name like Paldelimaik or Polixeni Prifti, they see, oh, she's Greek because she's Orthodox. That's the perception of the Greek. On the other hand, yes, the perceptions of the Albanian is if I see someone speaking Arvanitic, Albanian in Southern Peloponnese, let's say, or he's Albanian because he speaks Albanian. Thank you, Professor okay. Marciotis. Yeah, thank you for the answer. And uh, we'll uh, continue our program with uh, the video from uh, Professor Kinley. And uh, let's just hear that. Thank you. I hope that opens this time. Let's see. My name is Christopher Kinley. I am a PhD candidate in the history department at The Ohio State University. And today I prepared a brief lecture um, with an accompanying PowerPoint um, that deals with the Suliots and the Greek War of Independence. This stems from the first, my first chapter of my dissertation project, which is about the late Ottoman period um, and the creation of Greek and Albanian identities and then into the period uh, of diplomacy and the creation of Albania and the border. Um, so as I said, this is stemming from the first chapter and this just discussed the Albanian involvement in the Greek War of Independence. Let me share screen here real quick. So this discussion is the Suliots, who were an Albanian-speaking Orthodox um, group. Um, this is the Suliots and the Greek War of Independence. So who were the Suliots? Um, as we see right there in, in the red is the region of Suli, which is in now northern Greece or the Epirus regional unit or in the Yanina vicinity. And they were a collective community of Albanian-speaking Orthodox Christians, and they lived in the mountains of Western Rumeli, which is Rumeli at this time during the Ottoman Empire. Um, it was essentially 450 families who were divided into 19 clans, um, and they had a constituted fighting force of about 1,400 men between all the clans. Um, and this was to protect their, their area against any type of invasions from other local clans. Um, and they consolidated their, their regional power through skirmishes with other local communities, um, primarily the Choms, uh, the, the Muslim Choms who lived in the vicinity as well. But they essentially created this autonomous unit uh, in the Ottoman Empire and had autonomous control over themselves and essentially governed themselves. And then that brings us to the reign of Ali Pasha of Yanina. Um, as we know, those who know this history, um, he's trying to consolidate his power locally. This is the beginning of the 19th century. So 1800 um, to 1803 is when the Suliots become involved. Um, the Suliots had up until this point um, with the other local Pashas had managed to maintain their autonomy. But because Ali Pasha was trying to consolidate his power, the Suliots stood in the way. Um, and after various sieges, uh, Ali Pasha is eventually successful against the Suliots. Um, they slaughter his troops slaughter many of the communities, uh, women and children included. And we see here the famous artwork um, showing the destruction of Suli. And what happens during this is that we have a leader emerge, a Suliat leader emerge under Marco Buzzari. Um, and he essentially becomes this leader of this Suliat group who ends up leaving where they have to flee the region um, because their land has been destroyed and Ali Pasha is essentially chasing them. And they flee to the Ionian Islands, um, particularly Corfu um, around there, where they become members of the local communities there. Um, many of them, even though they were Albanian speaking, because as we know at this time, the Orthodox Church liturgy and everything was conducted in Greek. So they had a, a command of Greek and were able to adjust in a setting of Greek speakers because they could speak Greek. And so a little bit about Marco Butsari. Um, he forms a local, these local networks among all these Suliots who had to flee the region, who now live in the islands and in the southern portion of Rumeli or, or Epirus at this point. 
um, around Paramethia and everything like that, and those those areas around there. Um, so he gains political local political currency just um, through negotiations, and he manages to gain some political clout and power in the region. And what we see at this point is that uh, we know that many of the Ionian islands are under French administration. And Bupsari works with the local French administration and creates an Albanian regiment for the French army or the French military. And he, along with many other male Suliots, end up joining this contingent of Albanians in the French military. And with that, Bupsari even becomes one of the officers. Um, so with this, what we need to understand is that the fact that they're actually claiming to be an Albanian regiment kind of shows us, it demonstrates that they are, they know that they are professing an Albanian identity and they're reinforcing this with creating a French Albanian regiment. And they do serve um, with the French to help kind of keep control of the region. And then what ends up happening is um, Ali Pasha angers the port. Um, so Ottoman troops began to essentially try to siege Ali Pasha and Yanina um, to strip him of his power because um, they feel like he's gone too far at this point. And the Suliots returned to the region because they were expelled and murdered essentially by Ali Pasha. So to them, this is a way to seek revenge. So they joined with the Ottoman troops in the siege of Yanina against Ali Pasha. However, what happens is knowing that he needs them on the side, Ali Pasha negotiates with uh, the Suliots, especially Botsari says he's the leader at this point. And they negotiate that they can, the Suliots can have their autonomy back in, in Suli and they are allowed to return to their homeland if they switch sides and they fight against the Ottoman troops, which they do. And with that, uh, the Suliots eventually return back to their ancestral homeland and they begin to rebuild their communities and reassert their autonomy in that region. And then that brings us to the Greek Revolution which, as we know, uh, started on March 25th, 1821. Uh, but what we see is that the Suliots, in this case, um, actually join in the revolution of local, other local tribes of Greek speakers and Albanian speakers against the Ottomans um, as a way to secure their territory uh, and free themselves from being under Ottoman rule. And then and to answer this, the Suliots actually create paramilitary bands um, throughout Epirus Rumeli. Um, and they essentially join with many other of the Greek speaking regiments or Greek, local Greek Orthodox communities and start fighting against the Ottomans. Um, and because of this and Butsar's leadership, he's actually declared by the Greek government as the general of Western Greece. And of course, this creates a lot of local issues, especially between people who profess a Greek identity um, because they see this Arbonite to come in and essentially become the general of Western Greece due to how he and his tribes have actually, and his kinsmen have actually come in and have fought off the Ottomans and gained a lot of territory for the Greek independence movement. Unfortunately, however, Batsaris is killed um, in 1823 at the siege of Carpenisi, and this is when they actually uh, surprise Ottoman regiments uh, and in the melee, the, um, eventually, or in the, the battle, Butsaris unfortunately is shot in the head and he is killed. And that ends uh, Butsaris' involvement in the Greek Revolution. However, he has a, a lasting legacy. Um, his, the regiments that he formed of these Arvanites, of these Suliots, they essentially create uh, a lot of territory for the Greeks in, during this Greek Revolution by carving out much of the region and beating the Ottomans. And so Botsaris is even praised by the Greek government for the job that he did in the revolution. So I'm gonna end this discussion here, but what we see with this mainly is that the, the main takeaways here is that we see this buildup of why the Suliots decide to join in the Greek revolution it's for various reasons is to protect their homeland, to gain back their homeland and to free themselves from what they perceive as Ottoman oppression. It also shows us that with the, the Albanian regiments formed in the French military, 
that they see themselves, these Arvanites, they see themselves as Albanians and they see themselves as Albanians helping the Greek cause. Uh, and for that, I wish I could be there to answer any questions. Um, but if anyone would like to email me with any questions for the research questions, I would be happy to answer. You can reach me at Kinley, my last name, K-I-N-L-E-Y, dot 1616 at osu.edu. And I thank you for your time. All right, we thank you, uh, Dr. Kinley, for his valuable information and sharing that with us and bringing some light in this matter uh, with his thesis. We wish him all the best. And I guess that will be all for the presentations in this symposium. And uh, has been such a pleasure for me being with you today and listening to a remarkable, interesting information for all of us, I think. And lastly, this brings us to an end to conclude our symposium with some remarks. And I would like to welcome one of our members of the organizing committee for this symposium and a member of the Albanian American Culture Center, Eagle of Arizona, Professor Dr. Lasku. Dhe tani a japim fjallën, një nga antarve të bordit organizues të këti simpoziumi dhe një antar i uh, këndrës kulturore Shqipe Eagle of Arizona, Professor Dr. Arben Lasku. Uh, Arben, I think uh, you are muted. Yes, thank you. So as far as I see, we are at the end of this uh, uh, presentations, uh, the second symposium of diaspora. And I, for the organizing group, wanted to present some conclusions. The Greek Revolution began as part of the 19th century era of nationalism. In Southern Italy, in the Arborish regions in the 18th century, the concepts of ethnicity and nation emerged with the influence, uh, which influenced the beginning of the Philo-Hellenic movement and the national renaissance of the Albanian speakers of the Balkans. The uprising began, began on March 25th, 1821 in Poloponese, but Attica and the Poloponese were the regions with the highest presence of Arvanites. In the 19th century, in the 19th century, uh, around Attica, there was one Athenian inhabitant for 100 Arvanite inhabitants who spoke Albanian, but no Greek at all. Ali Pasha Tepelena helped the Greek revolution financially, but also many leaders of the revolution were trained in the military school of cavalry of Ioannina, such as Odysseus Andrus, George uh, Karaskaiti, and etc. The declaration of independence of Greece was made by Theodore Kolokotronis, while the first president of Greece was Ioannis Kapodistrias, both Arvanites. 90% of the heroes of the Greek revolution were Arvanite, Arvanites too. Without the role of Arvanite population, such as, such as uh, uprising would not have been possible, even considering the involvement of the foreign powers. The Arvanites fought to create a state where they live with their Arvanite Pelasgian conscience, language, songs, customs, and religion. The, uh, the Arvanite population who organized, led, and brought about the victory of the uprising were subjected to assimilation by the administration and the church in the new Greek state. There are still many Arvanite villages in Greece. Arvanites were the founders of the Athens Academy of Science, separated the Greek Orthodox Church from the Patriarchate of Istanbul, the Albanian Fustanella became the Greek national dress, famous painters, artists, filmmakers, and the nobelist of this elitist were Arvanites too. On behalf of the organizing committee, we sincerely appreciate and thank all the speakers of, for an interesting day filled with so much great in, uh, information the, the audience for the attention and the amazing organizing committee for making this symposium possible. I would like to close a remark from, with a remark from Albert Einstein. You can't blame gravity for falling in love, he says, and we are in love with Albania. Uh, change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we have been waiting for. We are the change that we see. Till next time for future and exciting symposiums from the USA diaspora, 
See you soon, stay tuned. And I want, well, thank you everybody. Um, Farim derit shumë të gjithve, është knajsie jash zakonçme që ishim bashkë në këtë simpozium. Uroj që të takojme për sëri në simpoziumet të tjera. Falim derit. Dhe një note, if we want to go fast, we can go alone. If we want to go far, we have to go together. I just wanted to share this one with everybody, sepse në qofse ne duham që të hecim shpejt, mund të hecim vetëm. Por në qofse ne duham që të shkojmë larg, ne duhet që të jemi together. Thank you. Falimderit të Luna, falimderit të këtë resh. Atere kemi arru në fundin e simpozumit, fatë e kishe kemi kushtuar një një sessions për pytje dhe përgjigje. Kemi marrë shumë pytje dhe përgjigje, në koha fatikisht nuk në lejon të bëjmë publikët gjitha, kemi zjedhë disa. Një nga këto është dhe një pytje që bënë doktor Buqaj. Ari, Armin, are you on the panel? Ok. You want to... You want to send this to, uh, I think uh, the question was for uh, Dr. Lambrus, I, I mean, Professor Lambrus? I believe so, yes. Uh, okay. About the... I'm going to, I'm going to, I'm going to put it in the chat and I, I'm going to send it to uh, if, if, uh, okay, so I'm going to make, I'm going to read that question, okay? And then uh, everybody can. So, what is the role of, of or influence of any of Arvanites today in the relations between Albanian and Greek countries, considering some existing issue like the legal state, the legal state of war, charm questions, and other that still continue to stand in the way of these relations to be as good, neighborly, and friendly as desire and deserves by both peoples. And. Uh, um, Uh, Professor uh, Balciotis, I'm sorry that we're trying to send you a lot of questions, but if you if you don't yes, feel, yes, but <laughs> I think this question I, I will answer with one word. Of course, it's not that simple, but uh, there is no role today. It was not like it was 50 or 60 or 70 years ago that at that times, even if they were speaking, the Greek Arvanites were speaking on behalf of Greek nationalism, they try to have some contacts with Albania and Albanians. Now, we don't see something like that. Of course, you might have in your mind the uh, rhetorics of uh, Pangalos, of all those Pangalos, yes. But this area is gone now, and uh, I don't think they will play a role in the future in a kind of uh, Greek-Albanian rapprochement. That's my general impression. Of course, there are some smaller cases, that smaller issues that uh, uh, they may contribute. Okay, but in general, that's my uh, answer. Of course, okay, we don't have time to explain right. to explain to you in more detail my view okay <laughs> okay 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 I, we got it okay um i'm gonna also i'm gonna uh ask another question which is coming uh from uh, the attendees um and this is question for anyone though, who might answer so the question is is coming from uh, simeon magliveras uh what role do you think the turkish muslim categories of race the umma umma Christian, Greek, Muslim, Turk, and Jewish play in the historical constructions of identity of Arvanites, Arboresh, and Albanians. So, I don't know, Dr. Kamplani or anyone that can uh, uh, answer this question. Um, I can put it in the chat if that works. I think I've answered in a way this question, so I don't know if Dr. Kaplani wants to answer. Okay, um, I don't think he's there. Um, okay. Um, 
And also it was another question. Uh, what, when you refer to the Southeast region as Albanian settlement, why was that? I think I, I, I refer to Southeast Peloponnese, Peloponnese or something like that. When, why, why say Albanian settlements? Okay, mm. uh, it could be more uh, uh, accurate to say Albanian speaking settlements. But if we go before, that's wrong. We lost you. I think we lost the, the okay. connection. We are talking in uh, in uh, a bit the back. Yes, yeah, settlements were Albanian. Of course, if we have, if we go back, and we uh, uh, examine Ottoman defters, Ottoman, all this Ottoman uh, material, sometimes it's tricky to, uh, let's say, uh, to classify, to categorize everything that is Albanian, to, is, are now done. That's the term in the terms. To the Albanian, to uh, uh, categorize, uh, not categorized as that, or is categorized as room, which is not the case actually. It's only an outdone classification, not any that as non Albanian. If you look at the names of every settlement, it's more tricky. It's more complicated because you see, let's say, room settlers that their names are Guinea, Leka, uh, blah, 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 Albanian names. And you have some Albanian, let's say, settlements that you have Yorgo, Raftopulo, Yorgo, Sogabro, Greek names. Prima facie, Albanian and Greek names. So if you, if you go back, I'm not uh, a specialist, not studied. But if you go back, it's more tricky. The same goes with the towns. Hmm? Uh, okay, thank you. <laughs> thank you, thank you, thank you. Appreciate it, thank you. I don't want to continue more. I think uh, we can I, uh, Can hmm? I add something about the settlements, sure. if it is possible? In fact, uh, I have seen the register of Peloponnese, word by word and name by name. Uh, we have the Albanian settlement written in the register as Albanian. And Albanian have a national name uh, and also an orthodox name. Uh, for example, we have name uh, Leka, but the surname Stefanopoulo, but Leka is Albanian. And also the village is Albanian because it is written in Albanian. But to the root community, I have not taken the neutral name, which means my name, for example, Elena or Kosachi is a neutral name in Greece because it is a name uh, related to religion and it also it is the surname of the national hero of Greece from the mother uh, that was a Kosachi too. But I do not want it uh, that name. I let it neutral. But I have counted only the name which are accompanied by Albanian name or by Albanian surname. So if we have Leka, Albanian, and we have Orthodox surname, it means Leka is Albanian. And contrary, if I have Albanian surname with the Orthodox name, that is also Albanian. But we have Albanian, uh, but if we have only uh, Greek name and Greek surname that is linked to Orthodox church, he may be an Albanian as I am, but the problem is that I have not counted. I cannot say that he is what, what, where he belongs, you know? And, but that's uh, not the uh, majority. That is, uh, for example, the, the majority uh, of people in Peloponnese are uh, easy to be identified because they are identified by the Ottoman register first. And also to the root community, they are identified by the name and the ba and by their name. So it's easy to identify the, the, the other part, which you cannot identify, belong to many minorities, but we cannot say it. Uh, they are uh, uh, Italian, they were uh, 
I don't know, Taconian, they were uh, uh, Rome or they were Jewish, but the Jewish were more in Mistria community, but in that register, they are not, because that, uh, that uh, district is not in the register of uh, 1462, 1463. So uh, the method of work is based only in uh, facts, which mean that uh, uh, we have to be sure 100% uh, the, that village is written in the register that is Albanian, and when it is not written in the register, we take only uh, from those family, only the families which have the name or the surname Albanian. But if the name and surname is not Albanian, we do not count it. And this is the method of work that okay. I have. Thank you. Accused. Thank you. Uh, okay. for, uh -huh. I we will don't answer. Okay. We don't want to go. I, I also want to greet the professor Balciotti. And uh, thank you, Professor. Thank you, everyone, for the hard work and for other, your presentation. We were so delighted to uh, have you here in our uh, symposium. We hope that in the next one, we can uh, also uh, invite uh, this level of panelists so we can also share uh, information and, and the history uh, can be written as a, as a true history. Okay, on uh, on Ambula's uh, moment, the uh, the referoich antara the group it organizative terin under sata tiera mund vazdoin the Tambulin under ko you find the register per pias marian per punen chekini bur per tsiel fakte historike the skensore cheku symposium it keting in event professional samat lard you fall in there it. Europashim, falim derit. Thank you very much. Europashim, falim derit. Merdin derit, Europashim. Professor Baliotis, good night, everybody. Good night, everyone. Good night. Good night, Professor. And the cone po. Can you build them at Tendis? Oh, no, no. We'll get back. Thank you, Elena, for... for your study for the first time of that subject. <laughs> Thank you. Thank you to Elona. Thank it you. was a pleasure. Thank you. Uh, it was a pleasure. Thank you. Thank, Thank you, Elena, for your presence there. We need more historians like you. Uh, Thank you, Arben. Thank you, Falimder. It's true. It's a very good experience. It was a very good experience. Thank you, Elena, for your presence there. Bye. 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 Atere, Zodi Butka Falindirit. Zodi Ramper, as the mute, and then look the blush of a mute deer for Apostle Shah. Tony, Reguloiti Punum. Aragulova on Skimmer. Still live, Tony. Atere, Amy Vetam, Amy Vetam, the Tambul of the two new minutes. Okay. It is live, yeah. You may not, Tony, pretty much the Tambul live. 